ഞാൻ ചത്തെന്ന് വിചാരിച്ച് നീ ഒക്കെ സന്തോഷമാണ് എവിടായിരുന്നു ആശാനെ വല്ല ലോക്കപ്പല മറ്റായിരുന്നു ഏടാ എന്റെ പൂതി കണ്ടില്ലേ അല്ല അങ്ങനെ ചില സംസാരങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടായി പിന്നെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് മറ്റേ കാര്യം ഏത് മറ്റേ കാര്യം മാല സ്വർണമാല രണ്ടു പവൻ അതൊക്കെ എപ്പോഴും അവിടെ പാട്ടായി കഴിഞ്ഞു നീ ഒക്കെ കൂടെ ആയിരിക്കും പാട്ടാക്കിയത് അത് വേണ്ടി വന്നില്ല ദിവാന്റെ അച്ഛൻ ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസം വട്ടള ചെയ്ത പോലായിരുന്നു പെരുമാറ്റം രണ്ടു മൂവായിരം രൂപ കിട്ടി കാണും എല്ലാം അടിച്ചു പൊളിച്ചോ കുറെ കാശ് ഏതെങ്കിലും ചരക്കുകളും തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി കാണും പെരുവയിലെന്നോട് തോന്നാൻ പറയരുത് ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ് അധ്യാപകൻ തന്നെ ആർക്കാ എത്ര സംശയം ഒന്നുമില്ലാലും ഈ നാട്ടിലെ പിള്ളേരെ നാലക്ഷരം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെ ശരി സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തപ്പോ തോളെ കയറുന്നു എങ്ങോട്ടാ 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 വെറുതെ വരണ്ട വരണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ജോലിയുണ്ട് ഞാൻ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്ത് സത്യം മാല എടുത്തോണ്ട് പോയത് എന്തിനായിരുന്നു അച്ഛനത്തരം പറയാതിരിക്കണോ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് കുറെ നോട്ടീസ് അടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാം നന്നായിരിക്കും ഞാൻ പുകഴ്ത്താണ് എന്ന് കരുതരുത് തന്റെ അച്ഛൻ ഒരു കിഴങ്ങന കുട്ടികളുടെ മാതൃകാ അധ്യാപകനായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു കുട്ടിക്കും ഒരു മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങേരോട് താ ഹരിശ്ചന്ദ്രനാവാൻ നോക്കിയാൽ തന്റെ അച്ഛനായിരിക്കും തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ചോദിച്ചാ ഞാൻ എന്താ പറയാ ഒന്നും പറയണ്ട മൗനം വിദ്വാനും ഭൂഷണം ആ തത്വത്തിൽ ഉറച്ചങ്ങ് നിന്നേച്ചാ മതി കഷ്ടകാലെന്നല്ല എന്ത് പറയാനാ മൂപ്പര് കോലയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് തനിക്ക് ആകപ്പാടുകളുടെ അച്ഛനല്ലോ ധൈര്യമായിട്ട് പോ വൈകുന്നേരം കാണും എപ്പ വന്നാലും കാണും കെട്ടു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് നിക്കണ സ്വന്തം പെങ്ങനെ കഴുത്തി കിടക്കണ മാല പിടിച്ചു പറിച്ചോണ്ട് പോവാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സുണ്ടോ ദുഷ്ട വേറെ വില പിടിച്ചതൊന്നും ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോ കണ്ടില്ല എന്നോ പിന്നെ നിനക്ക് പെണ്ണിനെ കഴുത്തി കേട്ടോണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ വലിയ പാടാണ് പിന്നെ കേസാവും കോടതിയാവും ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും നീ ഒന്നും പറയണ്ട മാത്രം എല്ലാം അവന്റെ ഇഷ്ടം പോരാവട്ടെ പഠിക്കാൻ ഞാൻ ഇത്തിരി മോശമായിരുന്നു സമ്മതിച്ചു 
കട്ടിമുട്ടി പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായപ്പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊക്കെ അപേക്ഷകൾ അയച്ച് കാത്തിരുന്നു വല്ല നെയ്ത്തിനോ വീടി പണിക്കോ പോകാന്ന് വെച്ചപ്പോ സമ്മതിച്ചില്ല ദുരഭിമാനം മുറുക്കാൻ കട തുടങ്ങാന്ന് വെച്ചപ്പോ അത് സമ്മതിച്ചില്ല പുതിയ വരയ്ക്കല് ഗോവിന്ദം മാഷയുടെ മകനായി ജനിച്ചു പോയതാ എന്റെ ശാപം മാസാ മാസം മണിയോട് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങുമ്പോ തന്നെ പറ്റി ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ അഭിപ്രായവും അവര് മാറ്റും ഞാൻ അകത്താവോ വിജയ മാഷെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റും വാങ്ങി വന്ന ആയിരക്കണക്കിന് മാഷന്മാര് നാട്ടിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം മാന്യന്മാരെ നടപ്പുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ ദൂരെങ്ങും പോകണ്ടല്ലോ ഞാനുണ്ടല്ലോ എന്നെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് അകത്താക്കിയോ പക്ഷെ മാഷെ പോലെ അല്ലല്ലോ ഞാൻ എനിക്കെന്താ കൊമ്പിട്ടോ കൊമ്പില്ല പഠിപ്പിക്കാനുള്ള മിടുക്കുണ്ടല്ലോ എന്ത് മിടുക്ക് ഒരു ധൈര്യം ആത്മധൈര്യം എന്നാ എനിക്ക് അതാ ഇല്ലാത്ത ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകണം നിങ്ങൾ നാലോ പഴയ പത്താം ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ചെല്ലും എന്നാ പിന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കാശും കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങ് കയറി കളഞ്ഞത് ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഏതാ ആദ്യം കാശുണ്ടാക്കാനുള്ള വഴി ആലോചിക്ക സ്കൂളിൽ ചേരാ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞത് കുണ്ടാങ്കടവ് ഏ കുണ്ടാങ്കടവ് തനി കുഗ്രാമം ദിവസേന വെറുതെ ചെന്ന് ഒപ്പിട്ട് പോന്നാലും ഒരുത്തരും ചോദിക്കാനില്ല ആകെയുള്ള മുപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലം ഭാഗം വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഭാഗം വേണമെന്ന് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ത്രീയിൽ അങ്ങനെ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും അതൊക്കെ നീ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം പതിനഞ്ച് വരെ കൊടുക്കാൻ അവിടെ തന്നെ ആളുണ്ട് ഇരുപതിന് ഒത്തു കിട്ടിയത് എം എൽ എ ഇടപെട്ടത് കൊണ്ടാ എന്നാലും ലാഭല്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു വേക്കൻസി മുപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പത്തഞ്ചും ഒക്കെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു തനിക്കോ മലയാളം എഴുതാൻ വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടെ അത് കഷ്ടിച്ചറിയാം ആ എന്നാ ബാക്കിയൊക്കെ മനോധർമ്മം പോലെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് ചായ എടുത്തേ എന്താ കുട്ടിയെ ജോലി വല്ലതും ആയോ ആയി എന്ത് ജോലി കളക്ടർ ഇവിടുത്തെ കളക്ടറായപ്പോ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി മാഷ് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളാ അങ്ങയുടെ മകൻ ഒരു ജോലി ഇല്ലാതെ തെക്കും വടക്കും ഇങ്ങനെ നടക്കണ കണ്ടുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു പോയത് അത്ര വിഷമം തോന്നുന്നെങ്കിലേ ഒരു നൂറ് രൂപ നൂറ് രൂപയോ അതെ കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിക്കാൻ വെളുപ്പിനാവുമ്പോ ഇറങ്ങിക്കോളൂ ഉപദേശിക്കാനും ശാസിക്കാനും ഒക്കെ അതിന് ചെലവൊന്നുമില്ലല്ലോ ചുമ അല്ല ഗുണം പിടിക്കാത്തത് എന്തോ ഒന്നുമില്ലേ ഓ ഈ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് തോറ്റു ഈ നാടും മടുത്തു ഇവിടുന്ന് കെട്ട് കെട്ടിയെ പറ്റൂ ആ കെട്ട് അങ്ങ് കുണ്ടാങ്കട വെച്ച് നഴിച്ചാ മതി ഇന്നലെയും പിടിച്ചൊരു വ്യാജനെ ഇത് വ്യാജ ഡോക്ടറല്ലേ എന്തായാലും വ്യാജമല്ലേ മാഷെ താനിങ്ങനെ ഭീരുവായാലും എന്തു ചെയ്യും ഇപ്പൊ തന്നെ രൂപ എത്ര ചെലവായി ട്രെയിനിങ് സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയതായി കളരേഖ ഉണ്ടാക്കാം മൂവായിരം അറ്റൻഡൻസിന് ആയിരം ഇപ്പൊ ഇതാ കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് രണ്ടായിരവും പിന്നെ മൈസൂരിൽ പോയി വരാനുള്ള ചെലവ് വേറെ ഇതൊക്കെ വെറുതെ കളയാമെന്നാണോ ചേട്ടാ എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു മരം കൂടാണല്ലോ ഇതിന് ഞാൻ എന്റെ സംശയങ്ങൾ അങ്ങ് തീർക്കാൻ നോക്കല്ലേ മാഷെ വരും പോലെ വരട്ടെ കാശുണ്ടാക്കാൻ ഞാനൊരു മാർഗം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വൽപ്പം തട്ടിപ്പാണ് ആകെ മൊത്തം തട്ടിപ്പല്ലേ മാർഗം പറ പറയാ ശീഘ്ര എന്നാണല്ലോ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന ഐഡിയാസ് തുരുമ്പെടുത്തു ഇനി ഞാൻ സത്യം പറയാം നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഗുണമുള്ള കാര്യത്തിന് ഞാൻ ദേവിയുടെ മാല മോട്ടിച്ച എടാ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നവൻ എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ മാഷെ സംശയമുണ്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പറ്റി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അനാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സഹിക്കൂ അതുപോലെ ആയിരിക്കണം തിരിച്ചു അതിനിപ്പോ എന്തുണ്ടായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ മാല വെച്ച് ഞങ്ങൾ ജോലി അടിക്കാൻ പോയതാ ടൗണിൽ നിന്ന് എന്നാ സത്യം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഗാനഗന്ധർവനായ യേശുദാസിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാൻ പോയതാണ് അഡ്വാൻസോ അതെ ടിക്കറ്റ് വെച്ച് യേശുദാസിന്റെ ഒരു ഗാനമേള ഈ നാട്ടില് നമ്മൾ നടത്താൻ പോവാ ക്ലബിന്റെ ധനശേഖരണാർത്ഥം ധനശേഖരണാർത്ഥം ആളുകളോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചാ മതി ക്ലബിന്റെ പേര് കേട്ടാ ഉടനെ എടുത്തു തരും നിന്നെ പോലെയുള്ള ആപ്പവപ്പാടെ കയ്യിൽ നിന്നും നമ്മൾ പിരിവെടുക്കുന്നില്ല കുത്തക മുതലാളിമാര് കച്ചവടക്കാര് തറവാട്ടുകാര് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും പണം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഉറങ്ങുന്നവരാണ് നമ്മളുടെ ഇര പാവങ്ങളെ നമ്മൾ വെറുതെ വിടുന്നു പിരിവെടുക്കുന്ന കാശ് മുഴുവൻ യേശുദാസിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലോ കൊടുക്കേണ്ടി അതിന് ഫുൾ പുള്ളിക്കാരൻ ന
കിട്ടി കിട്ടി എല്ലാം കിട്ടി ആ ഇനി നമ്മൾ താമസിപ്പിക്കണ്ട ദാമുവും കുമാരനും സ്ഥലത്തെ വലിയ വലിയ വീടുകളിൽ ചെന്ന് നോട്ടീസ് വേണം നടത്തട്ടെ അതെ ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് വഴി പുറകെ വരാം മാത്തച്ചൻ കോൺട്രാക്ടർ സക്രിയ സുലൈമാൻ സേട്ട് കുട്ടിരാമൻ നമ്പ്യാര് പിന്നെ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന മൂരാച്ചുകളുടെ വീടുകൾ തോറും ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയെന്ന് എന്നെ ഒന്നും ഒഴിവാക്കണം അത് പറ്റില്ല ടീമിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് വേട്ടെ അതല്ല വേറെ പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് മാഷ വരാതിരുന്നാലും പ്രശ്നം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം നീ ഇവിടുന്ന് പണവുമായി മുമ്പ് ആളുകൾ പിന്നെ എന്നെ പിടികൂടും ആ ലവലാദികളുടെ കേസല്ലല്ലോ എന്റെ കേസ് അവന്മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല പണം തന്നവന്മാർ ഒടുവില് എന്റെ ശമ്പളത്തിൽ കയറി പിടിച്ചാൽ ഞാൻ ആപ്പിലായി പോവുകയെ എന്റെ മാഷ മാഷിന്റെ എവിടെ ആരും കയറി പിടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ മാത്രം താനെന്ന് നിർബന്ധിക്കണ്ട ഞാൻ വരില്ല ഇതൊരുമാതിരി കാലുവാരി നേർപ്പാടായി പോയി കേടോ ഒരുമാതിരി മനസാക്ഷിയില്ലാതെ സംസാരിക്കരുത് തന്റെ കൂടെ മാല പൊട്ടിക്കാൻ തന്റെ കൂടെ മാല പൊട്ടിക്കാനും കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒപ്പിക്കാനും കൂടെ വന്നവനാ ഞാൻ ആ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളോട് പോവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലബിനെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ അയ്യോ അത് വലിയ അത്ഭുതമാണല്ലോ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബായിരുന്നു ഇവിടെ കൊൽക്കളി മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് പിന്നെ പായസം കൂടി മത്സരം ഇഡ്ഡലി തീറ്റി മത്സരം പിന്നെ ഈ അപ്പൊ തീറ്റയും കൂടിയാണ് പ്രധാനം അയ്യോ മുതലാളി തമാശ ഞങ്ങൾ നോട്ടീസ് കിട്ടില്ലേ കിട്ടി കിട്ടി പക്ഷെ ധനശേഖരണാർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല ഈ ധനശേഖരണാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ധനം ശേഖരിക്ക എന്ന അർത്ഥം ശേഖരിക്കുന്ന ധനം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചെലവാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവാത്തത് അത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ പിന്നെ ഈ സ്റ്റേഡിയം സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ തവണ ഏഷ്യയുടെ നടന്ന ഭാരത്തിലായിരുന്നല്ലോ അതിന്റെ അപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ഈ സ്പോർട്സ് രംഗത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് അത് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ വേറെ ധാരാളം ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾക്കും പി ടി ഉഷമാരെ എം ടി വത്സവമാരെ ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കണം ഓ സൃഷ്ടിച്ചോളൂ ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുമ്പോ ഞാനും കുറെ പേരെ സൃഷ്ടിച്ചോളാം നല്ലൊരു തുക ഞങ്ങൾ മുതലാളി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കയ്യിൽ കാശുള്ളവർ കൈവളത്തി കാണിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകും മുതലാളിയുടെ അഞ്ചെട്ട് ബസ്സുകൾ പബ്ലിക് റോഡിൽ കൂടെ ഓടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അല്ല വല്ലവരും ബസ് തടയുകയോ ടയർ കുത്തിക്കേറിയോ ചില്ലറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ ഞങ്ങളുടെ സഹായം കാണത്തില്ല അത്രേ ഉള്ളു അതിലിവിടെ പോലീസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് പോലീസ് ഇരുട്ട് വാക്കിന് നാല് കല്ലെടുത്ത് ചില്ലറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ച പോലീസ് അരച്ചെന്ന് പിടിക്കും അതെ ഞങ്ങൾക്ക് അധികം നേരക്കിയ സമയമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പല സ്ഥലത്ത് പോകാനുള്ളതാണ് കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല ഒരു തുച്ഛമായ ഒരു ആയിരം രൂപ എന്നാൽ മതി ബസിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനാണ് മാത്രം കരുതിയാൽ മതി ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ അത് മതി മുതലാളിക്ക് ഒരു ഫാമിലി പാസ്വേഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി ഗാനവളയാക്കാം ഗാനഗന്ധർവന്റെ മധുരമായ ശബ്ദമല്ല മുതലാളി കാശുവിനെ മതി വരട്ടെ രാഗം ശ്രീരാഗം പാടു ആഹാ ആരാ 
ഇതൊക്കെ ഇരിക്കി ഇരിക്കി അച്ചു നമ്പ്യാരെ ഞാൻ അറിയിച്ചിരുന്നു ഇതാണോ ആള് എന്നോടും എന്റെ പാർട്ടിയോടുള്ള കടപ്പാണ്ട് പേരിലാണ് മൂപ്പർ സമ്മതിച്ചത് അറിയാം എപ്പോഴാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടെ തുക സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു പിന്നെ സാറൂടെ ഒന്ന് അവിടെ വരെ വന്നാൽ ഏ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നാളെ മുതൽ മലയോര കർഷകരുടെ കൺവെൻഷൻ തുടങ്ങിയാണ് പാർട്ടി ഇത്തവണ എന്നെ അസംബ്ലിയിലേക്ക് അയക്കാതിരുന്നു എന്നെ കർഷകരെ സജീവമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുണ്ട് ആ എന്താ പേരെന്ന് പറഞ്ഞത് ദിവാകരൻ ആ ദിവാകരൻ എന്ന യാത്ര ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ എന്താ ഇത് ഒരു ചെറിയ പാരിതോഷിക ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരി ഇതൊന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങാൻ പാടില്ല പ്രതിപക്ഷക്കാർ നോക്കിയിരിക്കുക വല്ലതും കിട്ടാൻ പക്ഷെ ഒരു സത്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് തന്നോളൂ തരൂ ഞാൻ പോവാ എവിടേക്കാ മടുത്തു പോളെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭാരമായി ഇനി ഇവിടെ കഴിയാൻ വയ്യ ഏട്ടൻ എവിടേക്ക് പോണെ കൂടുതലൊന്നും നീ ചോദിക്കണ്ട എല്ലാം ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയാം ഒരപേക്ഷയുള്ളൂ എന്ത് വന്നാലും എന്ത് കേട്ടാലും ഏട്ടനെ നീ മാത്രം മറക്കരുത് ഇതാ അച്ഛന്റെ കൈ കൊടുത്ത് നീ മാല വാങ്ങിച്ചോളൂ മാല ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ചോദിച്ചിട്ടല്ല പോകുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ഏട്ടന് ഞാൻ കത്തെഴുതാം സമയമായി ഞാൻ പോട്ടെ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചിന വണ്ടി ഇനി വൈകണ്ട ഓടിക്കൊള്ളൂ ഇത് ആയിരം രൂപയുണ്ട് അപ്പനും കുമാരനൊക്കെ കൊടുത്തേരെ കൊടുത്തതൊക്കെ മതിയോളൂ നിനക്ക് കഴിയോ ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ ഇത്രയും രൂപ മാനർ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ബാക്കിയുള്ളത് ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് പഠിപ്പിക്കും എന്നാലോചിച്ച് ബേജാറാവണ്ട ധൈര്യം കൈവിടാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി രാവിലെ അഞ്ചരക്ക് തോന്നൽ വണ്ടിയല്ലോ അവിടുന്ന് ബസ്സോ ജീപ്പോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും ബസ് ഇറങ്ങിയ പിന്നെയും കുറെ നടക്കണം കുണ്ടാങ്കടവിലേക്ക് അതൊന്നും സാരമില്ല പപ്പനോടും കുമാരനോടൊക്കെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറയണം അതൊന്നും അവർക്കൊരു പ്രശ്നമല്ലോ കുറെ കാശ് അവർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ലേ നാട്ടുകാർ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് പേടി ബഹളം ഉണ്ടാക്കും ഉണ്ടാക്കട്ടെ അതൊക്കെ അവന്മാർ നേരിട്ടോളും എന്നാ പിന്നെ ഇനി വൈകണ്ട കുണ്ടാങ്കടവിലേക്കുള്ള വഴിയേതാ ഇതിലേ പോയാ മതി ഇതിലെ ആ കുണ്ടാങ്കടവിലേക്കുള്ള വഴി ഇതാണോ ആ ഇതിലൂടെ പോവാം ഞാൻ കൊറേ ദൂരെന്നാ വെച്ചാ കുണ്ടാങ്കടവിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ കാണും കുണ്ടാങ്കടവിൽ ആരെ കാണാനാ എന്ത് ദൂരം വരും പറഞ്ഞാ മതി ഏത് നാട്ടിൽ നിന്നാ ഈ സ്ഥലത്ത് ആദ്യാ അല്ലെ പിന്നെ വഴി ചോദിക്കണോ എന്റെ കുടുംബരിത്രം പുസ്തകം അടിച്ചിറക്കിയിട്ടുണ്ട് വാങ്ങി വായിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ എന്റെ സൗകര്യം പോലെ വയ്ക്കോളാം സാറുമാരെ പോയിട്ട് എന്താടോ താൻ ഞങ്ങളേതോ മറന്നോ ഏഹ് ആദ്യം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ആളെ പിടിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ പിടിയിട്ടോ എനിക്കെത്ര പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ലോ അഞ്ചു കൊല്ലം കൂടെ ഉണ്ട് ഇനിയും പെൻഷൻ ആവാൻ 
പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ അല്ല ഇതിലേ പോയാ കുണ്ടാകടലോ ഞാനെന്താ ആളെ കളിയാക്ക ഇത്ര വേഗം താ സ്വന്തം നാട്ടുവഴിയൊക്കെ മറന്നോ ഞാൻ ആരാന്ന് വിചാരിച്ച ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ പൊക്കം മൂപ്പരോട് ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് താൻ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ഏതാണ്ട് കമ്പൗണ്ടറോ നഴ്സോ ഒക്കെ ആണെന്ന് കേട്ടൂലോ അതോ ഇനി കമ്പൗണ്ടർ മൂത്ത് പോലെ ഡോക്ടറോ ഒറ്റോ ആയോ ഇപ്പൊ ഞാൻ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലല്ല പിന്നെ ശാന്താശുപത്രിയില ഓ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അവിടുന്ന് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചിരിക്കുക എന്തിന് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഭ്രാന്തന്മാരെ മുഴുവൻ പിടിച്ചു കെട്ടി അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാൻ കാലത്ത് ഒന്ന് രണ്ടു മൂന്നര കിട്ടി ഇപ്പൊ ഒരാളും കൂടായി നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന്റെ സൂക്കേടാ ആർക്ക് ഏ മനുഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയില്ല ഞാൻ കുറെ ദൂരം വരിക അപ്പൊ താൻ പൊക്കം മൂപ്പരുടെ മോനെ അല്ലേ അല്ല അല്ലേ അല്ല 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 അവരുടെ മോനെ ഞാൻ അച്ഛോൻ നമ്പ്യാരെ കാണാൻ വന്നതാ അച്ഛോൻ നമ്പ്യാരെ സ്കൂളിലെ പുതുതായി ചേരാൻ വന്ന മാഷ ഞാൻ ഓഹോ അപ്പൊ താനാണ് കക്ഷി ആട്ടെ തനിക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞല്ലേ അറിയൂ താൻ ചേരാൻ പോകുന്ന സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞെന്നായിരുന്നു പറയും അയ്യോ ഞാൻ സാർ ക്ഷമിക്കണം അറിഞ്ഞില്ല കുഴപ്പമില്ല കുറുപ്പുവാഷ് പിരിഞ്ഞിട്ടിപ്പോ അഞ്ചാറ് മാസമായി ഓ അതിനുശേഷം വേണ്ടത്ര കോഴ ചാൽ രൂപ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് മാനെ ഒരു വേറെ ആരെയും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തില്ല എത്ര രൂപയ്ക്കാ സമ്മതിച്ചത് അല്ല അത് എന്നോട് പറയാം അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല എം എൽ എ ചാത്തുക്കുട്ടി തമ്പിയാരുമായിട്ടുള്ള നേരിട്ടുള്ള കച്ചവടമായിരുന്നു അപ്പൊ മർമ്മത്തിൽ തന്നെയാ പിടിച്ചത് ഈ ചാത്തുക്കുട്ടി തമ്പിയാർ എം എൽ എയും മാനേരും തമ്മിൽ വലിയ ക്ലോസാ അല്ല ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എത്രയായി ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോ ഒരു ഒരു കൊല്ലായി ഓഹോ നേരത്തെ എവിടെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നോ എവിടെ നാട്ടിലെ ട്യൂട്ടോറിയല് ഓ എന്തായിരുന്നു വിഷയം അവിടെ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് അതേതായാലും നന്നായി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാനാണ് നമുക്കിപ്പോ മാഷന്മാരില്ലാത്തത് ഞങ്ങളൊക്കെ പഴയ സംസ്കൃതവും മണിപ്രോളവും ഒക്കെ ആണല്ലോ എന്താ പേര് പറഞ്ഞത് ദിവാകരൻ ദിനകരൻ ദിവാകരൻ ഞാൻ മൂപ്പയുടെ പര്യായങ്ങളാണല്ലോ മഹാനേർ ജീപ്പ വരുന്നത് മൂപ്പര് തന്നെയാ അതെ അച്ഛൻ നമ്പിയാരെ ചെന്ന് കാണുമ്പോ ഒരു ബഹുമാനത്തിലൊക്കെ നിന്നോണം മൂപ്പരാളൊരു പുലിയാ അച്ഛൻ നമ്പ്യാരുടെ നാട്ടിൽ കാക്ക പോലും പറക്കൂല എന്നാ പറയണത് എന്താ എന്താ അത്രയ്ക്ക് പേടിയാ ആ നേരെ ചെന്ന് ഈ വളം അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ മൂപ്പരുടെ തറവാടായി ഇനിയിപ്പോ സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ല മുറ്റത്ത് തന്നെ ജീപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നേരെ കണ്ടിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് വന്നാ മതി ഞാനുണ്ടാവും അല്ല വരുന്നില്ലേ ഞാൻ ഇത് വിളിയാ ആ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് നേരിട്ട് ചോദിക്കേണ്ടായത് കേളന്റെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു പറയുന്ന വാക്ക് മാറുന്നവരോട് മൂപ്പർക്ക് വലിയ ദേഷ്യാ അടുത്ത വട്ടിന് കണക്ക് ഒപ്പിക്കാണ്ടിരിക്കും എല്ലാം മൂപ്പരോട് നേരിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞാ മതി എന്തോ പണിക്കാരോട് പിന്നാമ്പുറത്തേക്ക് വന്നോളാൻ പറയേ കഞ്ഞിയോളം പറ്റിട്ടുണ്ട് ആരാ കുട്ടിയാമ ഞാനിവിടെ ഇവിടെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് എം എൽ എ ചാത്തുക്കുട്ടി അമ്പയെ അയച്ചാണ് സ്കൂളില് ഓ ഇവിടെ പറയണ കേട്ടു കേടിയിരിക്കും ആളകത്തം ഡിപ്പ വരും സ്കൂളിൽ ചേരാൻ വന്ന മാഷ അല്ലേ ആ അതെ ആ എഴുന്നേറ്റോളൂ എഴുന്നേൽക്കാൻ മൂപ്പർക്കേ ഇഷ്ടാവില്ല വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാരും പോലീസ് ഓഫീസർമാരും ഒക്കെ ഇവിടെ കയറി ഇരിക്കാറുണ്ട് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ആ ശങ്കര പോയി കഞ്ഞിടിച്ചോളൂ ചേടാ നീ കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് മതി ആ വാ വാ ഞാൻ ഒരാഴ്ച സമയം തരുന്നു ബാക്കി രൂപ കുട്ടിയാവനെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കണം അടുത്ത വെട്ടിന് തേങ്ങയാണോ വേണ്ട മൊയ്തീൻ കുട്ടി ഹാജിക്ക് തന്നെ കൊടുത്താ മതി അത് പെട്ടെന്ന് ഹാജിക്ക് കുറച്ചേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുൻകൂർ പണം വാങ്ങിച്ചിട്ട് നീ കണ്ട മാപ്പിളമാർക്ക് തേങ്ങ കൊടുത്തില്ലേടാ മൂത്ത കുട്ടിക്ക് തീരെ വയ്യാണ്ടായപ്പോ ഒരക്ഷരം മിണ്ടണ്ട എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് ആ പോ പോ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ 
സ്കൂളില് വിവാരം എന്നാ എന്റെ പേര് ഓ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരുമെന്നാണല്ലോ ചാത്തുക്കുട്ടി നമ്പിയാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് രൂപ കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോ ചകഞ്ഞോ ഇല്ല മൂവായിരം രൂപയുടെ കുറവുണ്ട് അതിപ്പോ എങ്ങനെയാ ശരിയാവുന്നത് ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് തീർത്തോളാം ശമ്പളത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട രണ്ടു മാസത്തെ സമയം തരാം അതിനുള്ളിൽ ബാക്കി കാശ് മുഴുവൻ തന്നിരിക്കണം സാറ് ഞാനൊരു അഞ്ചു മാസത്തിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ ഒന്നിച്ചു തരാം ആ ശരി അഞ്ചു മാസത്തിന് ഞാൻ തന്നിരിക്കണം ഓ ആ താമസിക്കാൻ വീട് വല്ലതും തരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്കിവിടെ ആരും പരിചയമില്ല ഓ വല്ലതും കിട്ടിയോടാ ഓ ആ കുട്ടിയാമനോട് പറ ഇയാൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ പുതിയ മാഷ പണം കുട്ടിയാമനെ ഏൽപ്പിച്ചാ മതി വാ ടീച്ചർ കണ്ടോ കല്യാണ ടീച്ചർ നിങ്ങളെ കണ്ടോന്ന് കണ്ടു എവിടെ എന്തോന്ന് ടീച്ചർ കണ്ടത് ഞാൻ കണ്ടത് ഇവിടെ ഒന്നും അല്ല ഞാനിതൊന്നും തച്ചോട്ടെ മാഷേ ആ ബെല്ല് കാണുന്നില്ല ടീച്ചറെ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ കാണണ്ട ഓ ഇനിയിപ്പോ ബെല്ലടിക്കാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമേ ഉള്ളു കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടല്ല എന്നും കാലത്തെ ബെല്ലിന്റെ ശബ്ദം കണ്ട് ശീലിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ടാ ബെല്ല് കണ്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസത്തിന് മുമ്പേ ഒന്ന് കണ്ടു ശൈത്താൻ ഉമ്മ നോക്കണായി നോക്കണേ ഞാനാർക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ബെല്ലെടുത്തോണ്ട് പോയോ ആ കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് അതല്ലേ രാത്രി ഞാൻ പോയി തന്നായി ഇയാള് മറ്റേ ഇയാൾ എന്തോ ചിട്ടിയുടെ കാശ് തരാത്തെ അതുപോലെ എപ്പ തനിക്ക് തോന്നുമ്പോഴോ കൈ കിട്ടും വന്ന് അതൊക്കെ പള്ളി പറഞ്ഞാ മതി പള്ളിയിൽ വേറെ തന്നെ വലവും പറയാനുള്ള പ്രതി അങ്ങോട്ട് മറന്നുപോയാലോ തിക്കും തിരക്കും തല്ലും പിടിയും കൂട്ടി ചിട്ടി പിടിച്ചോണ്ട് പോകുമ്പോ വായിലും നാക്കിലും ഒക്കെ തേനും പാൽ പായസം ഒലിക്കും ആയിരുന്നല്ലോ വാങ്ങിക്കാനുള്ള പണി എനിക്ക് അറിയാൻ മേലഞ്ഞിട്ടല്ല പിന്നെ അതാണ് പോയിക്കോളിന്ന് ഇവറ്റകളുടെ പുറകെ ഓടി എന്റെ നടു ഒടിഞ്ഞു കണ്ടത്തിലെ പണിയൊക്കെ തീർന്ന ഒരു തമാശ മണിയെടുത്തോ മണി 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 താണെടുത്ത് കാണും എനിക്കെന്തിനാ മണി മാനയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വെച്ച് കിണുക്കാൻ എന്തൊരു തമാശ മനുഷ്യന് കുത്തിരിക്കാൻ വയ്യാണ്ടായിക്കും ഇവിടെ ആ അർച്ചസ് കൂടിയോ കാസാലിന്റെ കാലൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ നന്നാക്കാന് നന്നാക്കാൻ എനിക്ക് ആശാരിപ്പണി ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അല്ല ആശാരിപ്പണി മാഷന്മാരും ഉണ്ട് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും മാഷ ചെറുപ്പായിട്ട് വരിക ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്താ മണി ആരാ ബോട്ടി ചോപ്പ് ആ ഒരു പുതിയ മാഷ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് 
ഇന്ന് വന്നാലേ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ എനിക്കൊന്ന് ട്രഷറി പോണം ആ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ പാൽപ്പൊടി നവ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പോണം ആ ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ അതെന്തിനെ ഇപ്പൊ കൊടുത്താലും എന്താ ഏ പെൺകുട്ടി അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു ആ പിന്നെ ഏയോ എപ്പോഴാ ഈ സ്കൂൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വരണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇല്ലാത്തപ്പോ തരിക്കാ ചാർജ് ഏയോ ഒരുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ കാണത്തില്ല അങ്ങനെ എന്നെ മാത്രം ആപ്പിലാക്കാൻ നോക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ട്രഷറി പോണ്ടേ എന്തിനാ ട്രഷറി പോകുന്നത് അവിടെയാണോ വാഴക്കൃഷിക്ക് വളം തരുന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റല്ല കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു ഇങ്ങനെ രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പിട്ടേച്ച് പറമ്പിൽ പോയി വാഴയ്ക്ക് ഇളക്കുന്ന ഇടപാട് അധികകാലം വെച്ച് കുറച്ചേ എടുക്കാവൂ പെരുവേറന്മാർക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം വിളമ്പിയാ മതി പിന്നെ ആ വീട്ടുകാരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അവന്മാർ പൂട്ട് കുത്തി തുറന്ന് പാൽപ്പൊടി റവിയൊക്കെ മോട്ടിക്ക് പോകുന്ന എന്റെ പേര് അവരങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ഇവിടുത്തെ മാഷന്മാരെക്കാൾ ഭേദാ പുതുതായിട്ട് സ്കൂളിൽ ചേരാൻ വന്ന ഞാൻ സ്കൂളിലോട്ട് പോകായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ പിന്നെ എന്നെ ഇവിടെ കണ്ട കാര്യം അവിടെ പറയണ്ട എവിടെ സ്കൂളിലെ സ്കൂളിലെ നല്ല വളർത്തും പറയണ്ട ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ട് ആസാമിലെ ചിറാപ്പുഞ്ചിയിലാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആസാമിലെ വീടുകൾ വളരെ പൊക്കമുള്ള തൂണുകളിന്മേലാണ് ഉയർത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ അതിനപ്പ പറയൂ അവിടെ തൂണുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞാലേക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും നിന്നോട് ചോദിച്ചില്ല ഏടാ ഒരു പുത്തി പൈതരാ അവിടെ ആ സൈനവിക്കറിയില്ലേ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വീടുകൾ ഒലിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ എട്ടികൾ എന്നാ പിന്നെ മാഷെ നമ്മുടെ സ്കൂളും മരത്തുള്ളിൽ നിർത്തിയാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ അഭിപ്രായം നിന്നോട് ചോദിച്ചോ നിന്നോട് ഞാൻ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചോ എന്ത് വേണേ ചെയ്തോ എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു വയറ്റ് വേദന ഞാൻ രണ്ടിന് പോയെന്ന് പറഞ്ഞേച്ചാ മതി കല്യാൺ ടീച്ചറെ കല്യാൺ ടീച്ചറെ കേയോ വരുന്നു കേയോ നിക്കതാണ് പക്ഷെ പാല് ഇത് നമ്മളാണ് അത് പുതിയ മാസാണ് ഏയോ അല്ല അതെരി രണ്ടു വീടോ ഈശ്വരനെ നല്ലോണം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് എന്തോ ഇത് നാണു മാഷ് ഇത് കൊയാക്കുട്ടി മാഷ് രണ്ട് ഇത് കല്യാണി ടീച്ചർ മാഷ നാടോടാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ല പത്തനംതിട്ട ജില്ലേ ജില്ല ആക്കിയടോ ആ ഏത് ക്ലാസ്സാ നാലാം ക്ലാസ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ട് കേട്ട് കുട്ടികൾ ഒരു വഴിക്കായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ലോ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നത് ഇവിടെ ആർക്കും പറ്റാത്തോണ്ടല്ലേ അപ്പൊ മാഷ് ഏതായാലും നാലാം ക്ലാസ് തന്നെ പഠിപ്പിക്ക എനിക്ക് നാലാം ക്ലാസ് വേണ്ട ഒന്നോ രണ്ടോ മതി നിങ്ങളെ പോലെ കഴിവുള്ള ഒരാളെ ഒന്നിലും രണ്ടിലും വിടുന്നത് ശരിയല്ല എനിക്ക് കൊച്ചു കുട്ടികളെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ മതി എനിക്ക് പൊക്കോളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറമ്പിലാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ് രണ്ടാം ക്ലാസ് മതി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തില്ല ഇരിക്കുന്നത് 
പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നിങ്ങളുടെ പുതിയ അധ്യാപകൻ പ്രഭാകരൻ മാസ്റ്ററാണ് ദിവാകരൻ മാസ്റ്ററാണ് ദിവാകരൻ മാസ്റ്ററെ പോലെ ഒരു മാസ്റ്ററെ നിങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്ററായി കിട്ടിയത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരുന്നോണം ഇരിക്കെ മാഷ് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം തരൂ ഇത് കണക്ക് പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം ചോദിച്ചാ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം തരൂ നല്ല കൈപ്പുണ്ണികൾ വന്ന സോ ബുക്ക് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിന്നെ പെൻ ഈസ് ബ്യൂട്ടി പെൻസിൽ ഈസ് വെരി ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ഫാമിലി ആൻഡ് ദ കൺട്രി ഇൻ ദ റേഡിയോ കം കം ആൻഡ് ഗോയിങ് ഓഫ് ദ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ആൻഡ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് അടിസ്ഥാനപരമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് ഈ സാധനങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയായിരിക്കും നല്ലത് ഈ കണ്ണാടി പേന പുസ്തകം 
ഡെസ്ക് ബെഞ്ച് പോയി താറാവ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആയിരിക്കും അതെ ഇതിന് മലയാളത്തിൽ പുസ്തകം എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിന് മലയാളത്തിൽ പേരെന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോറിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞൂടെ ഈ ഹോട്ടലിന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ മീൽസ് റെഡി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ മീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോറ് അപ്പൊ ചോറിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീൽസ് ചോറിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീൽസ് ഇംഗ്ലീഷ്ട്രീ ഇതാണോ വീട് അതെ സ്കൂളിൽ ഉപ്പ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കേട്ടു സാറ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ പുറകെ നിന്ന് കേട്ടോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു എവിടുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് എവിടുന്നാ പഠിച്ചതെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ട്യൂട്ടോറിയൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് പഠിപ്പിച്ച കാര്യമല്ല പഠിച്ചത് പഠിച്ചത് എല്ലാവരും എവിടുന്നാ പഠിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് തന്നെ അല്ല വളരെ പുതുമ തോന്നി ഒരു പുതിയ തരം ഇംഗ്ലീഷ് ഉച്ചാരണവും കൊള്ളാം ഗ്രാമറും കൊള്ളാം ഞാൻ പോട്ടെ എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ അപേക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നോടോ അതെ എന്താ അത് മാഷ് ദയവ് ചെയ്ത് ആ പാവം കുട്ടികളെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കരുത് അത് അത് പറയാ നിങ്ങളത് ഞാൻ ആരും അല്ല മാഷിക്കറിയോ നേരത്തെ അവിടെയുള്ള മാഷന്മാർ തന്നെ കുട്ടികളെ വേണ്ടത്ര നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ദ്രോഹം നിങ്ങളും ആവർത്തിക്കരുത് ഇതൊരു ഓണം കേറ മൂലയാണല്ലോ ഇവിടെ എന്തും ആകാമല്ലോ എന്നായിരിക്കും മാഷിന്റെ വിചാരം നിങ്ങൾ പറയുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല വാട്ട്സ് ഓർ ടോക്കിംഗ് വാട്ട്സ് ഓർ ടോക്കിംഗ് Stop your English, please. You don't know the basics of English. Why are you talking about your children? I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. Kunyushin. Prasen, sir. Murali. Prasen, sir. Tangapan. Prasen, sir. Kutikishan. കുട്ടികൃഷ്ണൻ ബീഡി പണിക്ക് പോയി തുടങ്ങിയിട്ട് ആറ് മാസമായി സാർ ഹൈദ്രോസ് അല്ല ഹൈദ്രോസ് ഹൈദ്രോസിന് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല സാർ പകുതി കുട്ടികളെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാല്ലോ സാർ അതൊന്നും മാഷ് നോക്കണ്ട പതിവായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളുടെ പേര് മാത്രം ലിസ്റ്റിൽ ചേർക്കായിരുന്ന ഈ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവില്ല മാഷക്ക് ഇവിടെ ജോലി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും തലയിടണ്ട വല്ലതും പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു ഒരു ബുക്കിംഗ് What is this? This is a bag. Why are you talking about it? I'm going to get to school. I'm going to get to school. I'm going to get to school. What's wrong? No, sir. I'm going to get to school. I'm going to get to school. I'm going to get to school. Sir, I'm going to get to school. Where are you going? Sir, I'm going to get to school. I'm going to get to school. Sir, 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 I'm going to get to school. Why are you talking about it? അവക്ക് മാഷയെ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളെയൊക്കെ പുച്ഛവാ പക്ഷെ ഒന്നും പറയാൻ നിർത്തിയില്ല അടുത്ത ആഴ്ച ഏ സ്കൂൾ പഠിച്ചോ എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
സർക്കാരിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു യൂണിയനിൽ ചേർന്നോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയോജനവും കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾ ചേർന്നോളൂ യൂണിയൻ നമ്മുടെ ഒരു കരുത്താ ഒരു യൂണിയൻ വിചാരിച്ചാലും എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരില്ല ഭാഷ അത് ടി പി ടി എ പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയാം ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ അപ്പൊ മാഷെ ഹെഡ് മാഷ് പറഞ്ഞു എയോ അടുത്ത ആഴ്ച ഇൻസ്പെക്ഷൻ വരുമെന്ന് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് കാര്യമായ വല്ല പിടിയുണ്ടോ ഈ ഇൻസ്പെക്ഷൻ കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതറിഞ്ഞൂടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇല്ലേ ഇല്ല സ്കൂളിന്റെ കാര്യക്ഷമത അന്വേഷിക്കാനാണ് എയോ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾ പുതിയ ആളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മറ്റും വാങ്ങി പരിശോധിക്കും ഇയാളാണോ പുതിയ മാഷ് ഇയാളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്ന് കാണട്ടെ ഞാൻ സംശയിച്ചു തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജമാണ് ഇയാൾ അധ്യാപകനല്ല അധ്യാപക വർഗത്ത് നാണം കെടുത്താൻ ഇറങ്ങിയ ചതിയനാ സർക്കാരിനെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും പറ്റിക്കാമെന്ന് കരുതിയ നീതനാ ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് സാർ ഉണങ്ങിപ്പോകരുത് പ്രിയപ്പെട്ട വിജയമാഷെ ഞാൻ ഉരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ സ്കൂളിൽ വരുന്നു അയാൾ എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പരിശോധിക്കുമോ അത്രേ എനിക്കൊരു മനസമാധാനവുമില്ല അയാൾ എന്നെ പിടികൂടോ മാഷ് എന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ധൈര്യം കിട്ടുമായിരുന്നു എല്ലാം വിധി പോലെ വരട്ടെ എന്നല്ലാതെ എന്തു പറയാൻ ഈ ഹതഭാഗിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക സ്വന്തം ദിവാകരൻ നിന്നെ പോലുള്ളൊരു മണ്ടിയല്ലാതെ മറ്റാരും എനിക്ക് കത്ത് എഴുതോ നിന്റെ ഏട്ടൻ ദിവാരന്റെ കത്ത കാണണ്ട ഞങ്ങള് തമ്മിൽ ചില രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒക്കെ പിന്നീട് പറയാം അത് അത് ഏട്ടൻ തന്നെ പങ്ങളെ അറിയിച്ചോളൂ ദേവിയുടെ ഏട്ടനായതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ദിവാരന് ജോലി ഒപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എന്ത് ജോലിയാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അത് ആളുകൾ വരുന്നത് വേഗം നടന്നു നമസ്കാരം നമസ്കാരം പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയായ എ യു വരുന്നത് മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളെ തികച്ചോണം സ്ട്രെങ്ത് ഇപ്പൊ വളരെ കുറവാണ് അത് തന്നെയാ ഞാനും പറഞ്ഞത് കുട്ടികളെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുത്തി തരിക എന്നുള്ളത് എന്റെ ജോലിയല്ല അതൊക്കെ ആവശ്യക്കാർ ചെയ്തോണം അല്ല വീട്ടിലേക്കല്ലേ അതെ അല്ല ടീച്ചർ വേണ്ട വീടടുത്തല്ലേ ഞാൻ നടന്നു പോയിക്കോളാം നമ്മക്ക് ആ ജീപ്പിൽ ഒന്ന് കയറണമെന്ന് പെരുത്ത ആസണ്ടേ അതിന് ആ ഒന്നുകൂടെ പോയി പെണ്ണായിട്ട് ജനിച്ചു വാ ഇപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ എവിടെങ്കിലും പോയി കുറച്ച് പിള്ളേരെ പിടിച്ചോണ്ട് വാ മനസ്സിലായില്ല മാഷെ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഇത്ര ഇത്ര കുട്ടികൾ വേണമെന്ന് ചില കണക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പൊ മാഷ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പതിനഞ്ച് കുട്ടികളോട് വേണം എങ്കിലേ കണക്ക് തികയും പുതിയ നിയമനമായത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാഷ ജോലി സ്ഥിരപ്പെടണ്ടേ കൊടുത്ത കാശ് വെള്ളത്തിൽ പോകാതിരിക്കണ്ടേ അന്യ നാട്ടുകാരനെ ഇയാള് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആരാ കുട്ടികളെ അയക്കുക മാഷോടെ പോ എനിക്ക് സമയം കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ശമ്പളത്തിന്റെ ബില്ല് എഴുതണം അരിയേഴ്സിന്റെ പേപ്പർ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ പോണം ഇടവിളയ്ക്കാൻ പോണം കല്യാണ ടീച്ചറോട് പോയാ എന്താ തല കണ്ട പിള്ളേരെ കരയാൻ തുടങ്ങും ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയാള് അവള ആ സുജാത ബാക്കി വരുന്ന ഉപ്പുമാവും പാലും ഒക്കെ കൊടുത്ത് കുറെ തള്ളമാരെ അവള് വശത്താക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവള് പറഞ്ഞ നാട്ടുകാര് കുട്ടികളായിരിക്കും അവളാ പറ്റിയാള് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറ്റേ മാസ്റ്റർ പറ്റേ ഒന്ന് ചുറ്റാം എന്തിന് പിള്ളേരെ പിടിക്കാൻ 
ഇന്നൊക്കൊണ്ടായിരുന്നൊന്നും കഴിയില്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും പിള്ളേർ കൊടുത്ത കാരണം ഓലെ ഏൽപ്പിച്ചാല് ഓല് നാരങ്ങ കൂട്ടായി ആട്ടി ഇഷ്ടം പോലെ കൊണ്ടുപോയി തരും താമലി വാഴമൊന്നും പഠിക്കണ്ട തനിക്ക് കൂടെ വരാൻ പറ്റുമോ പോളോ പിന്നെ എപ്പോഴും ഏ ഇയോ വന്ന് പോയിട്ടോ വീട്ടിൽ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് എന്ത് പണി കൊട നന്നാക്കാൻ പോണോ നിങ്ങൾ തോന്നിയാസം പോലെ ആൾക്കാരുടെ അതായിരുന്നല്ലോ എന്റെ ആദ്യത്തെ പണി ഓ ദിവാരം മാഷ് കേട്ടുപോയത് കൊണ്ടായിരിക്കും കുട്ടികളൊക്കെ നമുക്ക് പിടിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ടി പി ടി ചേരണം ചേരാം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ചിട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ രണ്ടായിരത്തിന്റെ മാനേജർക്ക് ഞാൻ ഇനിയും കാശ് കൊടുക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ വലിയ കുടുംബത്തിലെ ആളല്ലേ മാഷെ മൂത്ത സഹോദരൻ ഉത്തർപ്രദേശ് കളക്ടർ അല്ലേ അങ്ങനോട് കുറച്ച് കാശ് ചേരാൻ പറയണം അതൊക്കെ എന്റെ ആദർശത്തിനെതിരാ ഞാൻ ഈ മാഷ പണിക്ക് വരാൻ തന്നെ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം കാശിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോ നമ്മൾ ആദർശം ഒക്കെ കളയുന്നതാണ് നല്ലത് ആദർശം ആ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണില്ലേ എന്താ പേര് സുജാത അവള് വലിയ പഠിപ്പാരിയാണ് ആ ഏതാണ്ട് കോളേജിലൊക്കെ പോയി കുറെ പഠിച്ചതാ പിന്നെ എല്ലാം തകിടം പറഞ്ഞു അവളുടെ സഹോദരനെ പേടിച്ചിട്ടാ മാനേജർ അവൾക്ക് ഈ സ്കൂളിൽ ജോലി കൊടുത്തു പേടിച്ചിട്ട് ആ എന്നെങ്കിലും അവൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ മാനേജർ ഉതിരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തന്ത്രം അവളുടെ സഹോദരൻ അവിടെ പോയി ജയിലിൽ പോയി അയ്യോ നക്സലിട്ട് ശിവൻകുട്ടിയെ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലേ അവിടെ ചേട്ടനാ അകത്തായിട്ട് ഏഴ് കൊല്ലമായി എപ്പോഴാ പുറത്തു വരിക എന്ന് ഒരു പിടിയില്ല ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലാൻ ഭയമാ അവളെ നക്സലേറ്റ് ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും ഞങ്ങളെ സുജാനെ തേടി ഇറങ്ങിയതാ എന്തിന് ഇതേ നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ സ്ഥിതി അറിയാവല്ലോ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ സ്കൂളിന്റെ അംഗീകാരം പോകും പോയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനൊരു സ്കൂള് ഈ നാട്ടിൽ എന്തിനാ മാഷെ മാഷന്മാരെ ചേർത്ത് മാനേജർക്ക് കാശുണ്ടാക്കാനും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ശമ്പളം വാങ്ങാനും അല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ ഇത് ഈ ദിവാരം മാഷ് പാവോ പിന്നെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ തന്ന് കുറച്ച് കുട്ടികളെ ഇടപാട് ചെയ്ത് തരണം ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പും ഇതിനു വേണ്ടി കുറെ ഇറങ്ങി നടന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി അത് വിജയിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല സുജാത വിചാരിച്ച നടക്കും കുട്ടികൾ തെഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇയാളെ പണി പോവും അതാ നല്ലത് അപ്പൊ ചിട്ടി സ്കൂള് ആരംഭിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ നാടായ നാടൊക്കെ കുറെ തെണ്ടിയതാ കുട്ടികളെ പിടിക്കാൻ ഇപ്പൊ കുണ്ടാങ്കട പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്ക് ആരും കുട്ടികൾ അയക്കില്ല ചീത്തയായി പോത്രേ ഇതിപ്പോ ഒരു ദിവസത്തേക്കല്ലേ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ കിട്ടില്ല മാഷെ സ്കൂള് പൊളിഞ്ഞു വിരുന്ന് കാണാൻ നാട്ടുകാർ കാത്തിരിക്കുക അത്രയ്ക്ക് വെറുപ്പാ അല്ല വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നതിൽ തെറ്റ് പറയാനൊക്കൂല്ല ഞാനിപ്പോ ഒരു കുഴി വന്ന് വിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ സംശയമുണ്ടോ മാഷിക്കറിയോ എന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളെയും എന്റെ കൂടെ കൊണ്ടൊന്നും താമസിപ്പിക്കാത്ത എന്റെ കാര്യം ഇല്ലേ ഇല്ലേ ആ മാനേജർ ഇവിടെ നിന്ന് മാറൂല ആ മാനേജറെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറൂല്ലെന്ന് എന്താ ഏ മാഷിക്കതിന്റെ പൂജാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ എന്റെ ദൈവമേ കഷ്ട വാ പോവാ ടി പി ടി എ എന്ന സംഘടന ആപത്തിൽ സഹായിക്കുന്നതാണെന്ന് ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലായിക്കൊള്ളൂ ഏ ഈ വീട്ടിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് മാഷേ ഒന്ന് ഇത്തിരി മുറ്റിയതാ കാഴ്ചക്ക് എങ്ങനെ നന്നായിരിക്കും അതല്ലേ പ്രായക്കൊള്ളു തോന്നു അതൊരു പ്രശ്നമാക്കണ്ട തോറ്റു തോറ്റു മുറ്റിപ്പോയതാണെന്ന് എയ്യോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഏതായാലും വാ അല്ല എന്താണെന്നാലും പക്ഷേ ഈ വഴിയൊക്കെ ഒരു സഹായം ചെയ്യണം കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കാര്യമില്ലേ സുജാത പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അയക്കാം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അയക്കുന്നത് ഇവിടെ അടുത്ത വീട്ടിലൊക്കെ സുജാത ഒന്ന് പറഞ്ഞു ബുധനാഴ്ചയല്ലേ വലിയ ഉപകാരം കാലത്ത് തന്നെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചാൽ വളരെ വളരെ ഉപകാരം ശരി ശരി ഇനി പേടിക്കാനുള്ള ചേട്ടൻ പറയാം പിന്നെ മാറ്റമില്ല മാഷ് സുഖമായിട്ട് പോയി കിടന്ന് തുടങ്ങിയാട്ടെ വൃത്തിയാക്കോയമാഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ചെയ്യട്ടെ ഇന്നെ കൊണ്ട് അതിനൊന്നും കൈതാണ് ഇന്ന് ആരെങ്കിലും പോയി ഒരു ചൂല് വാച്ചിടുവാടിയന്ത്രം നടത്തുന്നു ടീച്ചറെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞു എന്താ അങ്ങനെ ബോധിപ്പിക്കാനെങ്കിലും നമുക്കൊരു മൂത്ത പരേട്ടണ്ട് പിന്നെ വേണം തൽക്കാലം നമുക്കൊരു ബോർഡിൽ നിന്ന് വരച്ചു കാണിക്കാം മൂത്രപ്പേരെ ടീച്ചറൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ മേലായിരുന്നോ മൂത്രപ്പേരെ അല്ല പൂച്ചടി പൂന്തോട്ടം എവിടെ എന്ന് എയ്യോ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് ഉത്തരം പറയും എന്റെ
is green her doll is small this is jelil his shirt is white his bag is red his bicycle is blue this is saroja her ribbon is red her blouse is green her doll is small this is jelil his shirt is white പട്ടണത്തിലെ ചില സ്കൂളുകളിൽ പൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്കൂളിന്റെ മുൻവശത്ത് പൂന്തോട്ടമുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പല ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ട് ഓഫീസ് മുറിയിൽ മേശ കസേര അലമാരി മുതലായവയുണ്ട് ക്ലാസ് മുറികളിൽ മേശയ്ക്കും കസേരയ്ക്കും പുറമെ ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ഉണ്ട് ബോർഡ് ചോക്ക് ഡെസ്റ്റർ എന്നിവയും ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ഉണ്ട് അധ്യാപകന്മാരും എന്നിവരുമുണ്ട് ഇവരെല്ലാം സ്കൂളിന്റെ നടത്തിപ്പിൽ സഹായിക്കുന്നു പ്രധാന അധ്യാപകനെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അയാളുടെ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കൂ അയാളെ വിളിക്കൂ അത് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പരിശോധിക്കുന്നു ഇയാളാണോ എവിടെയാ ട്രെയിനിങ് കഴിച്ചത് ദിവാകരൻ എവിടെയാ ട്രെയിനിങ് കഴിച്ചതെന്ന് ഞാൻ വയനാട്ടിലെ ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂർ മൈസൂർ എന്താ ഒരു വെപ്രാളം ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നേരിടുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പേടിയാ ഇയാളുടെ ക്ലാസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയല്ല നല്ല ക്ലാസ്സാ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ മണിമണി പോലെ പറയും ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമല്ല പൊതുവെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ടി സി എച്ച് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലേ അല്ലേ ശരി വെക്കോ എത്ര നേരമായി ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടാട്ടെ ഈ ഫയലുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഫയലൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് നോക്കാമെന്നേ മാഷ ആ ഫയലുകളൊക്കെ ആയിട്ട് മാനേജറെ വീട്ടിൽ വരിക ഒന്ന് കൂടാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഒന്ന് കൂടാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എന്തോ നോക്കാൻ നമുക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത വല്ല ക്ലാസ് ആണോ ഈ സ്കൂള് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്തായി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഓ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നം അല്ല ഈ സ്കൂളിന്റെ പേരൊന്ന് മാറ്റണം എങ്ങനെ വല്ല സെന്റ് മേരീസ് ലിറ്റിൽ ഫ്ലോർ അങ്ങനെ ഒന്നും അതൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റിക്കോളാം ഒന്ന് മാറ്റ
എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് മൂന്നാല് മാഷന്മാരെ നിയമിച്ചാലേ നമ്മുടെ കച്ചവടം മുന്നോട്ട് പോകും നീ അങ്ങ് വന്നേരെ നടന്നോ നടന്നോ പിന്നെ ഫയല് റോഡ് വെച്ചിട്ട് വാഴത്തോപ്പി കിളക്കാൻ ഇറങ്ങരുത് പല്ലോനും എടുത്തോണ്ട് തൂക്കി വിൽക്കും രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാ തോന്നു കുട്ടികളുടെ കാര്യമൊന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചില്ല സുജാത എനിക്ക് ചെയ്തെന്ന ഉപകാരത്തിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിൽ എനിക്ക് ലജ്ജയുണ്ട് സുജാത പറഞ്ഞിട്ടാ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും കുട്ടികള് എല്ലാരും എന്റെ ജോലി ജോലി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടല്ലോ വയലി കിളയ്ക്കാൻ പോയാ ദിവസം പത്തിരുപത് രൂപ ഉണ്ടാക്കാം അടുത്ത ഇൻസ്പെക്ഷൻ വരെ നിങ്ങളുടെ ജോലി സുരക്ഷിതമായല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെ പറ്റി ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങളെന്നല്ല ഇവിടെ ആരും അത് ഓർമ്മിക്കാറില്ല നിങ്ങൾ ഈ സ്കൂൾ ഒന്ന് നോക്കൂ ഒരു പശുത്തൊഴുത്തിനേക്കാൾ കഷ്ടമല്ലേ ഞാനൊരു മാഷല്ലേ മാനേജറല്ലേ ആ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ വാതുറന്ന് ചോദിക്കാൻ പരസഹായം വേണോ കുട്ടികൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഒരു കിണറില്ല ഇരിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് ബെഞ്ചില്ല എഴുതാൻ ചോക്കില്ല ഒരു മൂത്താപ്പുര പോലും ഇല്ല മനസാക്ഷി എന്നൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നട്ടലുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാനേജറോട് ഞാൻ ചോദിക്കൂ നല്ല വഴക്കോള് വെള്ളടിച്ചേക്കട്ടെ നല്ല മഴക്കാറ് വേഗം വെള്ളടിച്ചേ എങ്ങനെയുണ്ട് രണ്ടു മാസം വേനലവധി ഓണം വിഷു ക്രിസ്മസ് ബക്രീൽ സംക്രാന്തി തിരുവാതിര തുടങ്ങി കാളപൂട്ടിന് വരെ ക്ലാസ്സില്ല ഇവിടെ മാനത്ത് മഴക്കാറ് കണ്ട മാഷന്മാരുടെ മുഖം തെളി അഞ്ചു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കല ഷെഡ് കെട്ടി മെയ്യുന്നത് മാഷ പോയിക്കോളൂ ഞാൻ അടുത്ത വീട്ടിൽ എവിടെയും കയറി നിന്നോളാം മാഷ കൊടുകൊണ്ട് പോയിക്കോളൂ വേണ്ടെന്നേ ഞാൻ മഴ മാറിയിട്ട് പോയിക്കോളാം ഇവിടെ ആരുമില്ലേ ആ മാഷായിരുന്നു കൊടാ അയ്യോ ഇത് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്നാ മതിയായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാലെന്താ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുമായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടിയത് സുജാതയല്ലേ എനിക്ക് കൊടയിൽ നിന്നിട്ട് സുജാത നനഞ്ഞോണ്ട് വന്ന ഞാൻ കണ്ടു ചായക്കടയിൽ ഇരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ച് കൊട തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചാലെന്ന് വിചാരിച്ച പിന്നെ പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് ചിലപ്പോ സുജാതയ്ക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ എന്ന് ഭയന്ന് ഇങ്ങോട്ടിരിക്കാം കുടിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത് ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് കഞ്ഞിയൊടുത്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അമ്മയോടെ അമ്മ അമ്മ കിടപ്പിലാണ് എന്താ അസു മൂന്നാല് കൊല്ലായി കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കാതായിട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വന്നില്ലേ അതിന്റെ ദേഷ്യവാ സോറി അപ്പൊ ഞാൻ വന്നതൊരു വിഷമായല്ലേ കൊറച്ച് വിഷമായി സാരില്ല അല്പം കഴിഞ്ഞ കുടിച്ചോളും സുജാത സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോ അമ്മ ഇവിടെ തനിച്ചടിക്കും അല്ലേ മരുന്നൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അമ്മക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനാവുമെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സിന് എന്നെ പ്രതീക്ഷയില്ല
വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം പിന്നെ അമ്മ ഇങ്ങനെ ആയപ്പോ മനസ്സ് മടുത്തുപോയി ട്രെയിനിങ് കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ടീച്ചറെ ജോലി കിട്ടുമായിരുന്നല്ലോ മാഷ എവിടെ പഠിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ഈ ട്രെയിനിങ് മൈസൂരില് മാഷ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറയണമെന്നുണ്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രൈമറി ടീച്ചേഴ്സിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് സൈക്കോളജിയിലും മറ്റും ഉന്നത ബിരുദം നേടിയവരാണ് അവിടെ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാഷ ശ്രമിച്ച ഒരു നല്ല അധ്യാപകനാവാൻ കഴിയും പക്ഷെ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കണം ശ്രമിക്കാം പക്ഷെ എങ്ങനെയാ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ട്രെയിനിങ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം പഠിത്തം തീരുന്നില്ല മാഷക്കൊരു നല്ല മാഷാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയാവാൻ നോക്കണം എന്നുവെച്ചാൽ ഇനിയും ഇനിയും നിരന്തരമായി പഠിക്കണം എങ്ങനെ ധാരാളം വായിച്ചും എഴുതിയും പിന്നെ ചിന്തിച്ചും സ്വന്തമായ ഒരു ശൈലി രൂപപ്പെടുന്നത് ചിന്തയിലൂടെയാണ് ഒരു നിമിഷം വായിച്ചു നോക്കൂ ഒരു തുടക്കത്തിന് ഇതൊക്കെ മതിയാവും മാഷ ശ്രമിക്കൂ തീർച്ചയായും ഒരു നല്ല അധ്യാപകനാവുമെന്ന് മാഷ മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം നടപ്പുണ്ട് അടിച്ചു പഠിപ്പിച്ച പഠിത്തം കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ എന്നൊരു ഭീതി മാത്രമായിരിക്കും എത്ര പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അവർ ശീലിച്ചു പോയി അവർക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു അധ്യാപകനും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ സബ്ജക്ട് എത്ര ഗഹനമായിരുന്നാലും അത് ലളിതമായി വിശദീകരിക്കാണ് വേണ്ടത് അതിന് മുത്തശ്ശി കഥകളുടെ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും നന്നായിരിക്കും കൈപ്പുള്ള കഷായത്തിന് പഞ്ചസാര മേമ്പൊടിയാക്കുന്നത് പോലെ ഈ പിള്ളേരടുത്ത് ഒരു വിധി നടക്കും തോന്നുന്നില്ല നടക്കും കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം ഇന്ററസ്റ്റിംഗ് ആക്കിയാൽ മാത്രം മതി കഥ വേണ്ട ഞങ്ങളെ കളിക്കാൻ വിട്ടാ മതി കളിക്കുകയും ചെയ്യാം കഥയും പറയാം ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് കുന്നും പുറത്ത് പറ്റോട്ടെ മാഷെ അതിനാ അവിടെ താഴോട്ട് നോക്കാൻ നല്ല രസവാ ഞാനും വരാം കഥയും പറയാം പണ്ടു പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു കുറുക്കൻ പോയി വേഷമൊക്കെ മാറ്റി വന്നു കാട്ടു രാജാവായി പണ്ട് പണ്ട് പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു കുറുക്കൻ പോയി വേഷമൊക്കെ മാറ്റി വന്നു കാട്ടു അല്ല സത്യമായിട്ടും ഏറെ കാലം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഓടി പാവം അറിഞ്ഞു ലോകം അന്നൊരു നാളിലെ കൂട്ടുകാർ പോകുമ്പോ പോക്കാതെ ഭാവവും കൂടിപ്പോയി കൂട്ടത്തിൽ അയ്യയ്യോ ആ 
தாமர பீமரத்தின் கதை சொல்ல ஓடி வகுத்திகளே அக்கையில் இக்கையிலோ தளிச்சிடம் ஆடி வகுத்திகளே ஒட்டெரிச்சிதாலும் நீங்களே ஞானி தண்ணில் கட்டாய பையையா முன்பு அத்திப்பிடிக்கு பாலம் உண்டாயிருந்தில்ல எந்த குட்டிக்காலத்து அஞ்சு நழிய நடந்தும் கடவு கடந்தோக்கேன ஞங்கள் ஸ்கூலில் போயிருந்தது எத്രയോ കാലം പരിശ്രമിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്കൂൾ കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു മാഷക്ക് അറിയില്ല ശിവേഷനായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും മുന്നിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ അനുവദിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ സ്ഥലം തരാമെന്നുള്ള വാഗ്ദാനവുമായി മാനേജർ രംഗത്ത് വന്നു ഒടുവിൽ എല്ലാ അയാൾക്കും സ്വന്തമായി ഏട്ടന്റെ കഥകളൊക്കെ ഇല്ല ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ എഴുതുമായിരുന്നു എന്റെ കത്തുകൾ ഏട്ടനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് നിർത്തി പിന്നെ വിശേഷവിധിയായി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അറിയിക്കാൻ എനിക്ക് ഉപ്മാ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോലിയാണെന്നും അമ്മ കിടപ്പിലാണെന്നും മറ്റും വായിച്ച് രസിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാർത്തകളല്ലോ ഞാൻ പോട്ടെ സുജാത ചേച്ചിയുടെ ചേച്ചിയുടെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി ാണ് <laughs> 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 ഇവിടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നും കിട്ടില്ല മോളെ അതിന് ബൂസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച പോരെ അല്ലേ സുനിൽ ഓ എന്നിട്ട് എന്തിനാ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കാസറ്റ് കൊണ്ട് വരണം കാസറ്റും ടി വി ബാഗ് ഒക്കെ അറുത്തു കൊണ്ട് വെച്ച് കുടിച്ച് വേഷം മാറാൻ നോക്ക് അവരിങ്ങോട്ട് വന്ന് കേറിയതല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനു മുമ്പേ തുടങ്ങി അവരുടെ ചിട്ടയും പട്ടവും ആകെപ്പാടെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ആ കുട്ടികൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാ കുറച്ച് ദിവസം ആകുന്നത് എപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും കൂടെ വളരാത്തതിന്റെ സർവ്വ കുഴപ്പമുണ്ട് പിള്ളേർക്ക് അമ്മയുടെ കൂടെ വളർന്നാ മതി നന്നായിരിക്കും ഇവരെ നിന്നെ പോലെ ആകണമെന്നായിരിക്കും നിന്റെ ആഗ്രഹം നിന്റെ അച്ഛന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് വിവരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിന്നെ നാല് അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ചില്ല അയാളെ പോലല്ല ഞാൻ ഓ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മഹത്വം അറിയുന്ന ആള് ഇവിടെ ഒരു സ്കൂൾ നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര വിദ്യാഭ്യാസം അവിടെ എന്റെ കുട്ടികളെ ഞാൻ അവിടെ അല്ലല്ലോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ കുട്ടികളെ നഷ്ടോട്ടെന്നോ സാവിത്രി ഹ 
ആശ്വസിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കാനൊന്നും വന്നാല് സുജാതയുടെ ചേട്ടനായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ സഹായത്തിന് എത്തിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി വല്ലതും കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബ്രെഡ് വാങ്ങിച്ചു കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാമഗ്രികളുണ്ട് അറിയാം ആരിൽ നിന്നും സുജാത ഒരു സഹായവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നറിയാം എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പരിഗണന ഒന്നും വേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അത്തരം വിചാരങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം വിശപ്പ് മാറില്ലല്ലോ ഭാരക്കൂടുതലില്ലെങ്കിലും കവലയിൽ നിന്ന് ഞാനിതുവരെ ചുവന്നോണ്ട് വന്നാണ് കഴിക്കാതിരിക്കരുത് ഏയ് എന്തുണ്ടായി സുജാത എന്നേക്കാളൊക്കെ ധൈര്യമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണെന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് തനിച്ചാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രയാസമാണോ വേണ്ട അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ട സുജാത തനിച്ചല്ല ഞാനുണ്ട് എന്താ വേണ്ട ഉപ്പും വെള്ളവും പുളിയൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ടോ പുളി വേണ്ട കണ്ടിട്ട് ചെളി പോലുണ്ട് വായിൽ വെക്കാൻ കൊള്ളാണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും നല്ല പെടാൻ പെടുക്കും നല്ലോണം തീയത്തേക്ക് വേവട്ടെ പക്ഷെ ടീച്ചറേ ആ ഒരു മണം വരുന്നില്ലല്ലോ വൃത്തിയായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തൊടാടോ ഇത് മനുഷ്യർക്ക് തിന്നാവുള്ള വെള്ളം പോരാത്ത നിങ്ങള് ക്ലാസ്സിലേക്കല്ലേ കുട്ടികൾ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നു വെച്ചു ഉപ്പാ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ ചേട്ടു ശമ്പളം തരുത് ഉപ്പാ ഉണ്ടാക്കലല്ല അത് നിങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട എനിക്കറിയാം എന്നാ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകണം ഇന്നൊരു ഹെഡ് മാഷ് പോലും എന്നോട് ഇത്ര ഭരിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാന്ന് വെച്ച് വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ഓൺ ഹിയർ മൂപ്പരുടെ മക്കളാ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ദിസ് ഇസ് സാൾട്ട് മാംഗോ ട്രീ വാട്ട് ഉപ്പുമാവ് സാൾട്ട് മാംഗോ ട്രീ സാൾട്ട് മാംഗോ ട്രീ ദാറ്റ്സ് എ ന്യൂ വേർഡ് ഐ ഹാവ് ഇൻ സീൻ സച്ച് എ വേർഡ് ഇൻ ദി ഡിക്ഷണറി ഹാവ് യു സീൻ ഗീത നോ ദിസ് ഇസ് ഉപ്പുമാ സുനിൽ ഉപ്പുമാ ഉപ്പുവാന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സാൾട്ട് മാംഗോ ട്രീ ആണെന്ന് ദേ ദാ ഇപ്പോ ആ പോയ മാഷ പറഞ്ഞു തന്നെ അല്ല പിന്നെ ഉപ്പുമാവൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ ഫണ്ണി ക്യാരക്ടർ എന്തോ ഒന്നുമില്ല എന്തിനാ വൃത്തിയായിട്ട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ ഓ മൈ ഗാഡ് ഖം ഗീത കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാം ഐ ഹേർഡ് യു ഫൗണ്ട് ഔട്ട് സം ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാം വാട്ട് ക്ലാസ് പാട്ട് ക്ലാസ് അല്ല ഇത് കണക്ക് ക്ലാസ് ആ കണക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ കൊള്ളാം കമോൺ ക്യാരി ഓൺ ഐ വോണ്ട് ലിസൺ ടു യു ക്ലാസ് ഇത് കാഴ്ച ബംഗ്ലാവല്ല പാവപ്പെട്ട കുറെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥല സോ വാട്ട് ക്ലാസ് ഇറക്കേ മാഷേ അത് മാനേജറുടെ മക്കളാ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി ക്ലാസ് ഇറക്കേ വൈ വൈ സർക്കാർ ഗ്രാൻഡ് പെട്ടി വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് പൂട്ടിയാ പോരാ സ്കൂളിൽ കിട്ടി വേണം ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് മൂത്ത ഒഴിക്കാൻ പോലും ഒരു സൗകര്യമില്ല കാഴ്ച കാണാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം വാങ്ങിച്ച് മനുഷ്യയിൽ വീർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന മനുഷ്യർ മക്കളാണെന്ന് നീയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരെ കുട്ടികളെ കൈ തർത്തിട്ടാ അതറിയോ ക്ലാസ് ഇറക്കേ എവിടേക്ക സാറിന്റെ മൂപ്പർക്കൊന്ന് കാണണം എന്താ മടിച്ചു കേൾക്കുന്നത് കയറി ഇരുന്നോളൂ കുട്ടികൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറന്മാരുടെ വില ഞാൻ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാം ബോധ്യമായത് സാർ ആ ലിസ്റ്റിംഗ് പറഞ്ഞു തന്നാട്ടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തു തരേണ്ടത് ഞാൻ സ്കൂൾ ഞാൻ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്താലോ എന്ന് വിചാരിക്കുക കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് വിയർക്കുമ്പോ എ സി ആണെങ്കിൽ സാറിന് വലിയ ക്ഷീണം തോന്നുകയില്ല എന്താ ഒരു എ സി ഫിറ്റ് കേട്ടോ മൂപ്പർക്ക് മൂത്രപ്പുര നിർബന്ധമായിട്ടും വേണത്രേ ഓ 
ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ കൂടി ആയാലോ മരത്തിന്റെ മരുമ്പിന്റെ ഒക്കെ മറവില്ല എല്ലാരും മൂത്രമൊഴിക്കുന്നു അതാ പറഞ്ഞ് താനാരാണോ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ തുക്കടി സാഹിപ്പോ അത് എന്റെ മകന്റെ മൂത്ത് നോക്കി ചോദിക്കാൻ തനിക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു ഐ ഫെൽ ഇറ്റ് വെരി ബാഡ് ഡാഡി എം എൽ എ ശുപാർശ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ എല്ലാം സഹിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി നിന്നില്ലെങ്കിൽ മേലാൽ ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് ആ സ്കൂളിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിറ്റ് കാശ് ബാങ്കിൽ ഇട്ടാൽ സർക്കാർ തരുന്ന ഗ്രാൻഡിന്റെ പത്തിരട്ടി എനിക്ക് പലിശ കിട്ടും കുറേ പേർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുമല്ലോ കുറെ എണ്ണത്തിന് പഠിക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതി അതിപ്പോ ഒരു തെറ്റായിപ്പോയി പൊയ്ക്കോ ആ പെണ്ണ് വരുന്നത് വരെ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പുമാ ഉണ്ടാക്കണം പുതിയ ഒരാളൊന്നും നിയമിക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല തടിമണ്ണും ഉണ്ടല്ലോ ഇവനൊക്കെ കൊപ്പരക്കളത്തിൽ തൈകി പൊളിക്കാനും പടന്നയിൽ തേരി പൊളിക്കാനും ഒന്നാം തരായിരിക്കും ഇന്ന് ശമ്പളം കിട്ടുമെന്ന് കേട്ടു അതിന് നിനക്ക് ഇവിടുന്ന് ശമ്പളം ഇല്ലല്ലോ എനിക്കില്ല പക്ഷെ നാല് വർഷം കിട്ടുമല്ലോ അതിന് നീ എന്തിനാണ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ എവിടെ നിൽക്കണ്ടേ ചിട്ടി പിടിച്ചിട്ടേ പാസന ഉണ്ടായി ചിട്ടിയും ബാങ്കും ഒക്കെ അങ്ങ് വീട്ടില് പക്ഷെ പണം കിട്ടിയ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവൂ ഇതൊരു സരസ്വതി സ്ഥാപനമോ എന്താ ഒരു നിലവിളി കേട്ടത് സരസ്വതി സ്ഥാപനമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചതാ ആ കിട്ടിയോ എന്താ ശമ്പളം ശമ്പളം ആ ആ എന്നാ തന്നെ എന്താ എന്താ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ശമ്പളം അങ്ങനെ പിന്നെ ചേമ്പ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ ഓരോരുത്തരുടെ കുടുംബം മാസപ്പടിയൊക്കെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും വൈകുന്നേരം ശമ്പളം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ക്ലാസ് കാശ് വെച്ചോണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഒരു ഉത്സാഹം അതിന് വീട്ടിൽ നടക്കുമ്പോ ഒരു രൂപ തൊട്ട് കൈ വെച്ചോണ്ട് മതി അതിന് അവർക്ക് വെട്ടിവിക്കാൻ കൊലയില്ല പക്ഷെ ആ കാശ് എന്നിട്ട് പോ തരാനുള്ള നായ്ക്കൾ തന്നാലല്ലേ കൊടുക്കാനുള്ള നായ്ക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ കാത്തിരിക്കാനേ എനിക്ക് മനസ്സില്ല എനിക്കൊരുത്തൻ തരുന്നില്ല ഞാൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാം എന്റെ പൈസ തന്നിട്ട് മതി അടിയും പിടി പൈസ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ്ടില്ലേ ചിട്ടി പറഞ്ഞാണല്ലോ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും സ്കൂളിലെ പാൽപ്പൊടിയും റവയും ഒക്കെ വിറ്റിട്ടല്ലേ താൻ വാഴത്തോപ്പ് വാങ്ങിച്ചത് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കാം എന്താ ഈ നേരത്ത് ക്ഷമിക്കണം ഇപ്പൊ വല്ലവരും കണ്ടാൽ സുജാതയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കാൻ വന്നതല്ല കിടന്നപ്പോ ഉറക്കം വന്നില്ല സുജാത തനിച്ചായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് എന്തോ ഒരു ഭയം തോന്നി വാതിലടച്ചേക്കു എന്റെ അകന്ന ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വല്ലമ്മ ഇന്നിവിടെ വന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് തനിച്ചല്ല അത് ഭാഗ്യമായി അവരെ കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ കാണോ അവർക്കിപ്പോ സ്വന്തക്കാരായി അധികം ആരുമില്ല ചിലപ്പോ പോയില്ലെന്നും വരാം പിന്നെ പേടിക്കാനില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പേടിക്കാൻ അല്ല ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല എന്നാലും അതിന്റെ ഒരു ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് എനിക്കൊരു സുരക്ഷിത ബോധമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ സുജാതയോട് പറഞ്ഞേ എന്ത് എന്റെ ഉള്ളിലും നന്നൊരു അംശമുണ്ടെന്ന് സുജാതയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് 
അതുകൊണ്ടുള്ള കടപ്പാടല്ല നൈമിഷികമായ അഭിനിവേശമല്ല ഉപയോഗിച്ച് പഴകിപ്പോയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എനിക്കത് വിശദീകരിക്കാനാവില്ല സുജാത മനസ്സിലാക്കുന്ന ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
ഒന്ന് നിക്കണേ ദിവാകരൻ ഒരാളുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തയച്ചതാ ദിവാകരൻ ഓ എനിക്ക് വേണ്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ കാശാണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അച്ഛൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല ദിവാകരൻ ഇപ്പൊ ആളാകെ മാറിപ്പോയി അവരെന്താ ഒരു കത്തയക്കാത്ത ഗാനമേള എന്ന് പറഞ്ഞ നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുത്ത കാശുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങട്ട് അയക്കാൻ പറയും അവരെവിടെ ഉള്ളത് കാശ് കൊണ്ടുവന്ന ആളിന് അതേപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല അച്ഛനത് വാങ്ങും വാങ്ങാൻ എനിക്ക് പേടിയാണ് മോനി തെറ്റായ മാർഗത്തിൽ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ പണമാണെങ്കിൽ വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട ൂ <laughs> 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 പേര് വെച്ച് എഴുതാൻ പേടിച്ചിട്ടാണോ സ്കൂളിന്റെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് കത്തയച്ചിട്ട് എന്തായി കത്ത അതെ ആ കത്ത് തന്നെ ജീവനോട് നാട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് എനിക്ക് ആശയില്ലേ വാക്കുകൾ കുറച്ചുകൂടെ നിയന്ത്രിച്ച കൊള്ളായിരുന്നു ഏത് കത്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് താൻ അയച്ച കത്തിനെ പറ്റി ഹെഡ് മാസ്റ്ററെ പറ്റിയും സ്കൂളിനെ പറ്റി ആക്ഷേപം പറയാൻ തനിക്കെന്താ അവകാശം അവകാശത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട ഇങ്ങനൊരു കത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല എഴുതുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ പേര് വെച്ച് എഴുതും ഈ കയ്യക്ഷരം ആരുടെയാ നമ്മക്ക് മുടിയിട്ട് ഇത് നമ്മളെ നാണു മാസ കയ്യച്ചരാ എന്താ മാഷെ അവനെ വിളിക്കേ നാണു മാഷെ നാണു മാഷെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം എഴുതി ഡയറക്ടർ അയച്ചോ ഇല്ലേ ഇല്ലേ ഇതോ സ്കൂളിനെ പറ്റിയല്ല ഈ എഡ്മാഷ പറ്റിയാ ഇയാളെ സഹിക്കാൻ വയ്യ ആക്ഷേപം വല്ലതും ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനില്ലേടോ ഇവിടെ സാറേ എഡ്മാഷയെ പറ്റിയാണെ പോട്ടെ ഇത് സ്കൂളിനെ പറ്റിയാ അനാവശ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലേക്ക് അയച്ച കത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ വരുമെന്ന് ഇയാൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കുന്ന നല്ലത് വിജയൻ നല്ലവനാ മര്യാദയുള്ള ചെക്കനാ പിന്നെ സ്കൂൾ മാഷ ആയിപ്പോയി ഒറ്റ കുഴപ്പേ ഉള്ളൂ ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എതിർപ്പൊന്നും പറയാതിരുന്നത് നിനക്കറിയോ ഒരധ്യാപകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പരം ഒരു ഭാഗ്യം വേറെ ഇല്ല ശിഷ്യ സമ്പത്ത ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദിവാകരനെ അറിയിക്കണ്ടേ വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയണത് പെണ്ണിന് അഞ്ചോ ആറോ വാങ്ങാമാരില്ല അവൻ ഒറ്റ ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ അവള് പടിയിറങ്ങി പോകുമ്പോ അവൻ വേണ്ടേ അവനെ എവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കും പത്രത്ത് പരസ്യം ചെയ്യണ്ടേ അതൊന്നും വേണ്ട കത്തയച്ചാ മതി അതിന് ഇതുവരെ അവന് മേലില്ലാസൊന്നുമില്ലല്ലോ അച്ഛൻ അറിയണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ദേവിയുടെ പേർക്ക് അവനൊരു കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലുണ്ട് മേലിലാസം ഓഹോ എന്താ ജോലി ഏതോ ഒരു കമ്പനിയിലാണ് അത്രേ പണം സമ്പാദിച്ച് വലിയ ആളായിട്ട് അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ വരുമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ 
ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം തൽക്കാലം എന്നെ രക്ഷിക്കണം പുറകിന്നവരെ മനുഷ്യനോട് ദിവാരൻ എന്നൊരാൾ ഇവിടില്ലെന്ന് പറയണം പറഞ്ഞേ പറ്റും അയാൾ എന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് അവരെ പറയാൻ പഠിക്കില്ല എന്നെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടി എന്തിനാ പിടികൂടുന്നത് സ്കൂളിൽ ചേരാൻ ഞാൻ കുറച്ച് രൂപ കടം വാങ്ങിച്ചു തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ല അയാൾ എന്നെ മാറ്റിക്കും ഞാൻ അടുത്ത മാസം കാശ് തിരിച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ വെച്ചാണ്ടല്ലേ എന്റെ മാനം പോകും ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണോ അല്ല പിന്നെ എന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ട് അവൻ ഇതുവഴി പോയെന്നാ തോന്നുന്നത് ഏത് വഴി ആര് പോയി ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു ദിവാകരൻ ഇനി പേരും മാറ്റിയോ എന്നറിയില്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കുട്ടി കണ്ണിന് കാഴ്ച അല്പം കുറവാ എത്ര ദൂരത്തു നിന്ന് കണ്ടാലും എന്റെ മകനെ അവന്റെ നിഴൽ പോലും എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഈ സ്കൂളിലായിരിക്കില്ല ഏത് സ്കൂളിലായാലും അവനെ കണ്ടിട്ടേ ഞാൻ പോകൂ എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞേക്കും ആരോട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആളെ എനിക്കറിയില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്ത് പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ടേ പോവൂന്ന് പറഞ്ഞു കൊഴപ്പായല്ലോ ഈശ്വര ഇനി എന്തൊക്കെ ആപത്താണോ ഉണ്ടാവാൻ പോന്ന് ആപത്തോ കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് അങ്ങ് കൊടുത്താ പോരെ അച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു ചായ തോന്നുകയും ചെയ്തു അച്ഛൻ തന്നെയാണോ അച്ഛനാ എന്റെ അച്ഛൻ ഇത്ര പ്രായമൊന്നുമില്ല കണ്ടാൽ എന്നെക്കാളും ചെറുപ്പമാണ് ഏതായാലും നേരിട്ട് കണ്ടു അവധി പറഞ്ഞേക്കാം പാവ ഇതുവരെ വന്നതല്ലേ അച്ഛാ അച്ഛാ ഞാൻ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്നെ മാത്രം എനിക്ക് നേരെ കിടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ്ട് നീ ഒരു അധ്യാപകനായത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ വലുതാണ്ട ഒരു അധ്യാപകന്റെ സ്ഥാനം അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് മതിയായി അച്ഛൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ കേൾക്കും മാറിയിരിക്കും എനിക്ക് തടയരുത് എനിക്ക് നിന്നെ കാണ്ട ൂ എന്തു വേണം താങ്കളുടെ ജോറിച്ച് ദക്ഷിണയിൽപ്പെട്ട കുണ്ടാങ്കടവ് എൽ പി സ്കൂളിൽ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ഒരാൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതെ കഷ്ടിച്ച് പത്താം ക്ലാസ് കടന്നുകൂടിയ അയാൾ ട്രെയിനിങ് സ്കൂളിന്റെ പടി പോലും കണ്ടിട്ടില്ല വിറ്റിട്ടും പറയാതിരിക്കൂ എന്റെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും പുതുതായി നിയമിച്ച അധ്യാപക സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഞാൻ നേരിട്ട് പരിശോധിച്ചാണ് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പരിശോധനയിൽ സത്യം വെളിവാകണമെന്നില്ല ഞാൻ ഈ കസേരിൽ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം നാലായി ഓ അത് വലിയൊരു കാലയളവല്ല എന്റെ കാര്യപ്രാപ്തിയാണ് നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് സത്യാവസ്ഥ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആധികാരികമായി അഭിപ്രായം പറയുന്നതാണോ താങ്കളുടെ കാര്യപ്രാപ്തി സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എത്രയോ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കസേരകളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിക്കും അന്വേഷിച്ചു നോക്കിയാൽ സത്യം കണ്ടെത്താം എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം അയാൾ കുറ്റവാളിയാണ് അനധികൃതമായി സർക്കാർ ശമ്പളം പറ്റുന്ന സാമൂഹ്യ ദ്രോഹിയാണ് ഇത്ര കലശമായി പറയാൻ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ തെളിവുകളുണ്ടോ തെളിവ് മിസ്റ്റർ ഹി ഇസ് മൈ സൺ അവന്റെ നിർഭാഗ്യവാനായ അച്ഛനാണ് ഞാൻ എന്തോന്നോടാ ഇതൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ താനും തന്റെ അച്ഛനും കൂടെ നിങ്ങളെ കോടതി ഏറ്റാൻ നോക്കുക പാർട്ടി ഇത്തവണ എന്നെ കാൻഡിഡേറ്റ് ആക്കാമെന്ന് വാക്കുന്നതാ തന്റെ അച്ഛൻ പ്രശ്നം ആകെ വഷളാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഏയോ നമ്മുടെ ആളായിരുന്നു കൊണ്ട് ഇതുവരെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് തന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല താനൊക്കെ കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിച്ച് ജീവിച്ചോട്ടെന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ തന്നെ സഹായിച്ചു പോയതാ അവസാനം ഞാൻ എന്റെ പാർട്ടി കുറിച്ചു നോക്കേണ്ടി വന്നാ ഇതുപോലൊരു കേസ് പുറത്തായാൽ തന്നെ പോലുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് മാഷിമാരെ ഇവിടെ മത്തി കച്ചോടം ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ താൻ ചേർന്നതിന് ശേഷം ഒരിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വന്നില്ലേ ആ ഏയോ ആരാണെന്ന് ഓർക്കുന്നില്ലേ ഉവ്വ് അദ്ദേഹം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ ചുമ്മാ വരട്ടിയതല്ലേ ആരും അറിയാതെയാണ് താൻ അധ്യാപകനായത് എന്നാണോ ധാരണ അല്ല തന്റെ അച്ഛനാര് ഗാന്ധിജി അതോ ഹരിചന്ദ്രൻ ഇതുപോലുള്ള വിഡ്ഡികള് ഇക്കാലത്തും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാ കഷ്ടം തോന്നുന്നു സ്വന്തം മകന ഒറ്റ കൊടുക്കാൻ അയാൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സ് വന്നു ഇനിയെങ്കിലും അയാൾ അടങ്ങിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തു വേണമെന്ന് എന്റെ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ വളരെ കടുത്ത ഒരു തീരുമാനമായെന്നും വരാം ഞങ്ങളുടെ മുഖം ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ ദിവാകര പ്രശ്നം വളരെ വലുതാണ് എത്രയും വേഗം 
നീ നിന്റെ അച്ഛനെ നേരിട്ട് എന്ന് കാണണം എന്ത് വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും ഇക്കാര്യം പുറത്താവാൻ പാടില്ല അധ്യാപകന്റെ മേൽവിലാസത്തിൽ സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവിക്കുന്ന എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ ഒരു ടീച്ചറായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഭർത്താക്കന്മാരെ കിട്ടിയ എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവൻ മരണ പ്രശ്നമാണിത് സ്വന്തം മകനെ പോലീസിൽ പിടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്ന അച്ഛൻ ലോകത്ത് ഒരിടത്തും ഉണ്ടാവില്ല അച്ഛൻ മകൻ തുടങ്ങിയ ബന്ധങ്ങൾക്കൊന്നും ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല തെറ്റായ ഒരു കീഴ്വഴക്കത്തിനെതിരെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ശരി സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ സാറേ ഒന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ മാർക്ക് തിരുത്തി എഴുതി ഡോക്ടർമാരായവർ ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം കയറി മുറിക്കുന്നു പെരുമഴയത്ത് പോലും സ്കൂൾ വരാൻ തന്നെ കയറിയിട്ടില്ലാത്തവർ മന്ത്രി കസരെ കയറിയിരുന്നു നാട് മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്നു ദിവാകരൻ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പോ കാര്യശേഷി ഒരു അധ്യാപകനാണ് ലക്ഷാധിപതി ആവാൻ വേണ്ടി ഒന്നല്ല ഒരു നേരമെങ്കിലും ആഹാരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു പോയ ചെറിയൊരു തെറ്റ് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുക തന്നെ വേണം തെറ്റും ശരിയൊക്കെ പരിശോധിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു സർക്കാരുണ്ട് സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ കടമ മാത്രമാണ് കടമ സർക്കാരിനോട് ജനങ്ങളോട് കടമ ചെയ്യാൻ നടക്കുന്ന അച്ഛൻ സ്വന്തം മക്കളോടുള്ള കടമ ചെയ്ത് തീർത്തോ പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് സന്മാർഗ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊടുത്ത അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നെ ഈ നിലയിലേക്ക് അച്ഛനെ പങ്കില്ലേ ഏയോ ഇക്കാര്യം ഇതുവരെ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല ദിവാകരന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ സാറ് പറയുന്ന സർക്കാരിന്റെ തന്നെ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കിപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പിടിക്കപ്പെടുന്നതിൽ എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നെ കാട്ടിക്കൊടുക്കാൻ അച്ഛൻ ധാർമ്മികമായ യാതൊരുവിധ അവകാശമില്ല നോർത്തുള്ളൂ ദിവാകര എന്റെ മകനാണ് നീ എന്ന് നാലാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാൻ എനിക്കിന്നു വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നും നീ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടേയുള്ളു നീ നിന്റെ മനസാക്ഷിയോട് ചോദിക്കും ഈ അവസാന കാലത്തെങ്കിലും നിന്നെ ഓർത്ത് ഞാൻ സമാധാനത്തോടുകൂടെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ തന്നെ നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ വെള്ളവും ആവശ്യമാണ് മഴ ചാറുന്നുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആലോചിക്കുന്ന എന്തിനെ വെള്ളടിച്ചേരെ ജീപ്പിൽ മഴ വീട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതോ മാഷെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ ഏയോ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ മാനേര് പറഞ്ഞു ഏയോക്ക് വരാൻ കിടത്തിപ്പുറത്തേക്കല്ലോ പറയാൻ
ഇപ്പോഴും മഴ തോർന്നിട്ടില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇത്രയും ഭീകരമായ കൊടുങ്കാറ്റും മഴയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സ്കൂൾ ഷെഡിന്റെ ഉറപ്പിനെ കുറിച്ച് സംശയിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊരു കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടമായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഈ പെരുമഴയത്ത് തകർന്നു വീഴുമായിരുന്നു പക്ഷെ അടുത്തുള്ള വീടുകൾക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ മന്ത്രിസഭയ്ക്കെതിരെ ഒരു ശക്തിയുള്ള ആയുധമായി പ്രതിപക്ഷം ഈ സംഭവത്തെ പൊക്കിപ്പിടിക്കുമെന്നാണ് ഹോമിനിസ്റ്റുള്ള പേര് ഷെഡിന് ബലമില്ലായിരുന്നെന്ന് നാട്ടുകാരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നാട്ടുകാർ അവന്മാർ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിച്ചുകൂടാ സാർ ജൂലൈ പത്തിന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഒപ്പിട്ട ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്റെ അലമാരിക്ക് ആത്തിരിപ്പുണ്ട് ഇവിടത്തെ നാട്ടുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരെ നിങ്ങളൊന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്തണ്ട എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായവും ആവശ്യമില്ല ഇൻസ്പെക്ടർ പോയിക്കോളൂ ഞാൻ ഹോം മിനിസ്റ്റർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളാം പാവങ്ങള് അവരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ ഈ കസ്റ്റഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ക്ഷീണമുള്ള കാര്യമാ സംഭവത്തെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ ഇവിടെ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സ്കൂൾ വീടെടുത്തോ മരിച്ചുപോയ കുട്ടികളുടെ വീടുകളിലോ ആരും ഒന്നും അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരാളുടെ നാവ് പീതെടുത്തിട്ട് അയാൾക്കൊന്നും പറയാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാന്ന് വിചാരിക്കരുത് എന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കയറി വന്ന ആർക്കും എന്തും പറയാവുന്നതായോ കുറെ കാലമായി നാട്ടുകാരത് സഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്റെ കാരണം കൊണ്ട് എന്റെ സ്കൂളിൽ കൂലിപ്പണി എടുക്കുന്ന ഒരു പീക്രി പെണ്ണ് ഒടുവിൽ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പ്രതിഷേധിക്കുന്നു ഇറങ്ങി പോകുന്നതാണ് നല്ലത് എന്താ ദിവാര ഇതൊക്കെ നമ്പ്യാർ സാറിന്റെ കൈയും കാലും പിടിച്ച് ഞാനാ തനിക്ക് ജോലി വാങ്ങിച്ചെന്ന് നീപ്പോ ജോലി വാങ്ങി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു വിഹിതം നിങ്ങളും പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ തെമ്മാടുത്തത്തിന് കൂട്ടം എന്നത് പണം ഉണ്ടാക്കാനായിരുന്നു പാർട്ടി വളർത്താനായിരുന്നു കുട്ടികളെ കൊന്നത് ഈ നീതിനാണ് ആ 
കൊല്ലില്ലേ കൊല്ലില്ലേ ഇല്ല തന്നെ ഞാൻ കൊല്ലില്ല എനിക്ക് ഇനി ഒട്ടേറെ സത്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് പറയാനുണ്ട് പറയിപ്പിക്കാനുണ്ട് ഞാനൊരു കൊല ചെയ്താൽ തന്നെ പോലുള്ള സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികൾക്കെതിരെ പിന്നീട് ഒരിക്കലും എനിക്ക് ശബ്ദിക്കാൻ കഴിയില്ല കുട്ടികളുടെ ജീവിതം കച്ചവടം ചെയ്ത് കാശുണ്ടാക്കി നീ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പുരോഗതിയുടെ ശത്രുവാണ് നീ പഠിത്തി ഉയർത്തുന്ന എല്ലാ സ്വർഗങ്ങളിലും ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പിടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നിഴൽ കാണും ഓർത്തോളൂ എന്തായി മാഷേ രാത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടന്നില്ല ഇനി ചിലപ്പം വൈകുന്നേരമാവും വിവാഹ മാസം ഓടുണ്ട് സ്കൂളിനടുത്ത് ഉണ്ടത് കേട്ടു പത്രക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടത്രേ അപ്പോൾ ബലക്ഷയം കൊണ്ടാണ് ഷെഡ് തകർന്നതെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്റെ അഭിപ്രായമല്ല അതാണ് സത്യം അത് മാത്രമാണ് സത്യം ഞാൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തുറന്ന് എഴുതണം എഴുതോ തീർച്ചയായി മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് ഇവിടുത്തെ മാനേജർ ഉത്തരവാദിയാണെങ്കിൽ ലക്ഷോപലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അറിവും ബുദ്ധിശക്തി നശിപ്പിക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് അധ്യാപകർ ശമ്പളവും വാങ്ങി സർക്കാർ സർവീസിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ തെറ്റ് ചെയ്തു ഒരിക്കലും ദയ അർഹിക്കാത്ത തെറ്റ് മൈസൂരിൽ നിന്ന് കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങി വന്ന അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തന്നെ ആൾക്കാരാണ് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാപാരം അവിടെ സജീവമാക്കിയത് ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രമാണിമാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും സ്വന്തം കീശ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എനിക്കെന്റെ തെറ്റിദ്ധരണം എല്ലാം നിങ്ങൾ തുറന്നു എഴുതണം ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പത്രത്തിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് അതെ സത്യമാണ് സുജാതയോട് അതെനിക്ക് തുറന്നു പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്കറിയാം എന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റാണ് നിന്നോടിതെല്ലാം തുറന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല മാപ്പ് ഞാൻ പോവുകയാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുന്നു ഇതൊരു ഒളിച്ചോട്ടമോ രക്ഷപ്പെടലോ ന്യായീകരണമോ ഒന്നുമല്ല സ്കൂള് തകർന്നു വീണ് മരിച്ചുപോയ എന്റെ കുട്ടികളുടെ മുഖം ഒരു ദുരന്തമായി എന്നും എന്റെ ജീവിതത്തെ പിന്തുടരും സുജാതയോട് ഞാൻ വളരെയേറെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കി തന്നത് സുജാതയാണ് എന്നെ വെറുക്കരുത് എന്നൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് എനിക്കും എന്റേതായ ചിലതൊക്കെ വേണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ മനസ്സിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ സൗഹൃദം ഒരു മയിൽപീലി തുണ്ടുപോലെ ഇന്ന് വന്ന് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കും ഞാൻ പോകുന്നു അധ്യാപകരെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ അധ്യാപകരെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ അക്കളി തീക്കളി സർക്കാരെ വിജ്ഞാനത്തിൽ കുറവൈതാ അജ്ഞാനികളെ കണ്ടോളൂ ൾ 
அத்தியாபக ஐக்கியம் சிந்தாபாத் அத்தியாபகர் தொட்டு கழிச்சால் ஆக்களி தீக்களி சர்க்காரு விஜயத்தின் உறவைதா அஜானிகளே கண்டோளு அக்ஷர வயிறுகள் நீங்கள் ஞங்களைக்காராய் நோக்கண்டா அத்தியாபக ஐக்கியம் சிந்தாபாத் அம்மா சந்தோஷிக்கான வேண்டது யாரே கொண்டு இல்ல ஜீவிக்க வேண்டி ஒரு திட்டி இது அதிலுள்ள சிக்ஷ எந்தானும் ஞான் திரிச்சு வரும் ஈ குட்டிக்கு மற்றாரும் இல்ல ஆ தோணல் உண்டாவது ரீதியில் அம்மை வளர் சுத்திக்கிறோம் அத்தியாபக வர்க்கத்தை கருதைக்கான சிரிச்சால் ஞங்க சகிக்கல வித்தியார்த்தி வர்க்கம் பொறுக்கல விஜானத்தின் தீபிசிகையில் இருந்த ராஷ்டிரசில்பிகளை காங்கல்மாராய் முத்திர ஊத்துனதே ஞங்க மரணம் வரை போராடும் திவாகரன் ஞங்களில் ஒராளான அயாளை அரஸ்ட் செய்ய ஞங்கள் சம்மதிக்கல அத்தியாபக ஐக்கியம் அத்தியாபக ஐக்கியம் அத்தியாபக ஐக்கியம் அத்தியாபக ஐக்கியம் நீங்கள் கூட்டத்தில் யோகிதி உள்ளவர் எத்தனை பேர் உண்டுன்னு யோகிதி இல்லாதவர் எத்தனை பேர் உண்டுன்னு எனக்கு அறியல ஒன்னு எனக்கு அறியா எந்த மகன் குற்றவாளியான ஜீவிதத்தில் ஆத்தியமாய் எந்த மகனை பற்றி அத்தியதிகம் அபிமானி தோன்றிய சந்தர்ப்பமானது அவன்ற தெற்று அவன் தெரிந்த சம்மதிச்சிருக்கணும் தெற்கு கூட்டத்தில் கேள்வி வந்த நிங்களோடு எனக்கு ஒரு மதிப்பும் இல்ல முத்திரவாக்கம் விளிச்சது கொண்டோ புஷ்டி சுருட்டி பிரதிஷேதிச்சது கொண்டோ ஆ தெற்கு ஒரிக்கலும் திருத்தப்படுமில்ல ஒரு அபியர்த்தனி உண்டு பத்து நாற்பது கொல்லம் குட்டிகளை படிப்பிச்ச ஒரு பாவப்பட்ட அத்தியாபகன்ற வெளிய ஒரு அபேட்சையானது சத்தியவும் தர்மவும் நீதியும் அபியசிப்பிக்கேண்ட நீங்க களவனும் சதிக்கும் விசுவாசம் அஞ்சரிக்கும் கூட்டில் நிற்கிறது வளர்ந்த தலைமுறையுடைய சேதனையும் சர்க்கசக்தியும் புத்தியும் நீங்கள் நசிப்பிக்கிறது 